ஒவ்வொரு தடவை நான் பிரசங்கிக்கும் பொழுதும் எனக்கு இருக்கிற சோதனை அதுதான் ஏனென்றால் என்னை போன்றவர்கள் நிறைய லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான அல்ல லட்ச ஒரு லட்சத்தையும் தாண்டி பிரசங்கங்கள் வைத்திருக்கிறோம் அதிலே எத்தனையோ ஆயிரம் ஃபேவரட் பிரசங்கங்கள் இருக்கின்றன அந்த பிரசங்களை பண்ணுவதற்கு ஆசை அப்படித்தான் நேற்றும் ஆசையோடு வந்தேன் ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு பேச அவ்வளவு பெரிய ஆசை இல்லாத ஒரு செய்தியை பேச வைத்தார் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து போராடி கொண்டிருந்தேன் ஆனால் நேற்று செய்தியை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்கள் மத்தியிலே அசை வாடினதை நான் இங்கிருந்தே காண தொடங்கின பொழுது தான் எனக்கு உறுதிப்பட்டது ஆவியானவர் தான் என்னை அந்த காரியத்தை பேச வைத்தார் என்று அதே போல தான் இன்றைக்கும் எனக்கு ஆசையான செய்தி அல்ல ஆசை இல்லாத செய்தி என்று ஒன்று கிடையாது ஆனால் எனக்கு ஆசையான செய்திகளில் ஒன்றை நான் இப்பொழுது பேச வரவில்லை ஆவியானவர் சொல்லுகிற ஒரு செய்தியை பேச வந்திருக்கிறேன் சரியா நான் இன்றைக்கு வேதத்தில் இருக்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசியை பற்றி பேச போகிறேன் ஆனால் அந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி அல்ல அவரை குறித்து புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்லுகிறது என்று முதலில் பார்த்து விட்டு அப்புறம் நான் அவரை பற்றி பேச போகிறேன் ஏனென்றால் அன்பானவர்களே தீர்க்க தரிசிகள் என்பவர்கள் மிக மிக முக்கியமானவர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் என்ற அந்த சொல்லை பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் நினைக்கிறேன் தீர்க்க தரிசிகள் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசிகள் தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனங்கள் இந்த நாளும் வித்தியாசமானவை என்று நான் ஆழமாக கற்றுக் கொடுத்த ஒரு படிப்பினை யூடியூபில் உண்டு நீங்கள் அதை பார்த்தால் அதில் தெளிவாக நான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் தீர்க்க தரிசி என்பது வேறு தீர்க்க தரிசிகள் என்பது வேறு இலக்கண ரீதியாக தீர்க்க தரிசிகள் என்பது தீர்க்க தரிசியின் பன்மை ஆனால் வேத ரீதியாக அது ரெண்டும் வேறு என்று இப்போ தீர்க்க தரிசிகள் என்று வேதத்தில் பழுக ஏற்பாட்டிலே நாம் காணுகிறோமே அவர்களுக்கு வெவ்வேறு பதங்கள் எபிரைய மொழியில் இருக்கின்றன ரோவே ஹோசே நபி ஈஷ் எல்லோஹிம் இப்படி நான்கு வித்தியாசமான பதங்கள் இருக்கின்றன இவற்றில் அந்த தீர்க்க தரிசியினுடைய முதன்மையான கடன் கடமை என்னவென்று ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டிலே முதல் முதல் தீர்க்க தரிசி என்று அழைக்கப்படுபவரே ஒரு பெண் தெரியுமா மிரியம் நவ்யா என்ற பெண் பாலில் அவர் அழைக்கப்படுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் கடைசி தீர்க்க தரிசியாக வந்தவர் மல்கியா மிரியம் முதல் மல்கியா வரை வந்த தீர்க்க தரிசிகள் அத்தனை பேரிலும் நூற்றுக்கு முப்பது வீதமானவர்கள் தான் மக்களுக்கு செய்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள் நூற்றுக்கு எழுபது வீதமான தீர்க்க தரிசிகள் மக்களுக்கு செய்தி கொடுக்கவில்லை அப்போ அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்போ அவர்கள் ஏன் தீர்க்க தரிசிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது அந்த முப்பது வீதம் மக்களோடு பேசினார்களே அவர்களிலும் பாதி பேர் தான் அதாவது முழு தீர்க்க தரிசிகள் தொகையில் பதினைந்து வீதமானவர்கள் தான் எதிர்காலத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்க போனால் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளில் நூற்றுக்கு எண்பத்தி ஐந்து வீதமான தீர்க்கதரிசிகள் எதிர்காலத்தை பற்றி பேசவே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு பொதுவான ஒரு ஒரு கண்ணோட்டம் என்னவென்றால் தீர்க்க தரிசிகள் என்பவர்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி சொன்னவர்கள் அப்படி கிடையாது அந்த தீர்க்க தரிசிகளுடைய தலையாய கடமையாய் இருந்தது என்ன தெரியுமா ஆண்டவரை ஆராதிப்பது ஆண்டவரை துதிப்பது அதைத்தான் அவர்கள் முழு நேர ஊழியமாக செய்து வந்தார்கள் இப்படி ஆண்டவரை துதிக்கின்ற தீர்க்க தரிசிகளை ஆண்டவர் சில நேரம் 
தன்னுடைய செய்தியாளர்களாக மனிதர்களுக்கு போய் செய்தி கொடுக்க பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இவர்கள் எல்லாம் இஸ்ரவேல் தீர்க்கதரிசிகள் ஆனால் இன்றைக்கு நான் பேச போகும் தீர்க்கதரிசி ஒரு இஸ்ரவேல் தீர்க்கதரிசியே கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒரு நபர் தான் அவரை குறித்து பொது ஏற்பாட்டிலே மூன்று இடங்களில் வருகின்ற வசனங்களை முதலாவது வாசிப்போம் மிகவும் கேவலமான முறையிலே அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது வசனம் வாசியங்கள் எனக்கு ரெண்டு பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் செம்மையான வழியை விட்டு தப்பி நடந்து பேயோரின் குமாரனாகிய பீலையாமின் வழியை பின்பற்றி போனவர்கள் அவன் அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி சரி பிலையாமை பற்றி நம்முடைய பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார் அநீதத்தின் கூலிக்காக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எதிராய் வேலை செய்த ஒரு தீர்க்கதரிசி அநீதத்தின் கூலி எனும் பொழுது பண ஆசை சரியா இப்ப பிலையாமை பற்றி தான் நான் உங்களோட பேச போகிறேன் இப்ப பிலையாமை பற்றி புதிய ஏற்பாட்டில் பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார் பண ஆசை பிடித்தவன் வேதம் பண ஆசையை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது பண ஆசை ஒன்று ரெண்டு தீமைகளுக்கு அல்ல எல்லா தீமைகளுக்கும் வேறாயிருக்கிறது அப்போ பண ஆசை பிடித்த ஒரு தீர்க்கதரிசி தான் இந்த பிலையாம் தீர்க்கதரிசி சரி யூதா என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்ப்போம் யூதா புத்தகத்தில் பதினோராவது வசனத்தை வாசியுங்கள் இவர்களுக்கு ஐயோ இவர்கள் காயினுடைய வழியில் நடந்து பிலையாம் கூலிக்காக செய்த வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி கோரா எதிர்த்து பேசின பாவத்திற்குள்ளாகி கெட்டு போனார்கள் யூதா இதே பிலையாமை பற்றி என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் அந்த கூலி என்ற சொல்லையும் பயன்படுத்துகிறார் ஆனால் பேதுரு சொல்லாத ஒன்றை இவர் சொல்லுகிறார் என்ன தெரியுமா வஞ்சகம் வஞ்சனை அப்போ பேதுரு இவன் பண ஆசை பிடித்தவன் என்கிறார் யூதா அவன் வஞ்சிக்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி என்கிறார் வஞ்சிக்கிறவன் ஏனென்றால் அவனுடைய வஞ்சனையினால் என்ன நடந்தது தெரியுமா அன்பானவர்களே அவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் தேவனை கோபப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தந்திரமான ஒரு சூழ்ச்சியை மோவாபின் ராஜாவாகிய பாலாக்கு சொல்லி கொடுத்தான் அவனுக்கு தெரிந்தது இஸ்ரவேலின் தேவனுக்கு பிடிக்காத இரண்டு பெரிய பாவங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று விபச்சாரம் அடுத்தது விக்கிரக ஆராதனை இந்த ஜனங்கள் மோமாபுக்கு அண்மையில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழிக்க வேண்டும் அவர்களை அழிக்க முடியாதபடி கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு அவர்கள் மேல் இருக்கிறது ஆகவே கர்த்தரோடு அவர்கள் கோபம் கொள்ள வைத்தால் கர்த்தர் அவர்கள் மேல் எரிச்சல் அடைய வைத்தால் கர்த்தருடைய பாதுகாப்பின் கரம் அவர்களை விட்டு எடுபட்டு விடும் அப்பொழுது பாலாக் என்ற மோவாபின் ராஜா தனது சேனையோடு போய் இஸ்ரேல் ஜனங்களை அடித்து நாசமாக்கலாம் என்ற அந்த தந்திரமான உபாயத்தை அவன் அறிந்திருந்தபடினால் பாலாக் ராஜாவிடம் போய் என்ன தெரியுமா சொன்னான் நீ இந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற பெண்களை கவர்ச்சியாக ஆடை அணிவித்து அந்த இஸ்ரேவலர்கள் நடுவிலே அனுப்பு அவர்கள் இச்சையிலே விழுவார்கள் அப்படி இச்சையிலே விழுந்தவர்களை இதே பெண்களை கொண்டு இந்த தேசத்தின் விக்கிரகங்களை வணங்க வை அப்போ ஒரு பாவம் அல்ல விபச்சாரம் என்ற பாவம் மாத்திரம் அல்ல விபச்சாரம் விக்கிரகாராதனை என்ற அந்த இரண்டு கொட்டிய பாவங்களுக்கும் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆளா ஆளாவார்கள் அவர்களுடைய தேவன் அவர்கள் மேல் கோபம் கொள்ளுவார் என்று சொல்லி கொடுத்தார் பாலாக் ராஜா அதை அப்படியே செய்தான் அதனால் என்ன நடந்தது ஆயிரக்கணக்கான இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் செத்து மடிந்தார்கள் தேவனுடைய உக்கிர கோபம் அவர்கள் மேல் இறங்கியது இப்படி தேவனுடைய ஜனங்களை வஞ்சித்த ஒரு வஞ்சகன் இந்த விலையாம் தீர்க்கதரிசி இயேசு ஆனவர் இந்த விலையாமை பற்றி என்ன சொல்லுகிறார் என்று வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்திலே பார்க்கலாம் ஆகிலும் சில காரியங்களை குறித்து 
உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரகளுக்கு படைத்தவெளி புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் மீதுவான இடரலை இஸ்ரவேல் புத்திரன் முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிழையாமுடைய போதகத்தை கை கொள்ளல் உன்னிடத்தில் உண்டு போதகம் போதனை செய்த போதகம் கள்ள போதகம் இயேசு ஆனவர் விலையமுக்கு எப்படியான ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறார் கள்ள போதகன் பாருங்கள் பேதுரு சொல்லுகிறார் அவன் பண ஆசை பிடித்தவன் என்று யூதா சொல்லுகிறார் அவன் வஞ்சகன் என்று இயேசு ஆனவர் சொல்லுகிறார் அவன் ஒரு கள்ள போதகன் என்று அப்போ இந்த மூன்று பாவங்களையும் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிகிறது விலையாம் ஒரு கேடு கெட்ட கயவன் கெட்டவன் ஒரு கேவலமான கள்ளத்திற்கு தரிசி என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்களா ஒத்துக்கொண்டு தானே ஆக வேண்டும் வேதமே சொல்லுகிறதே பேதுருவுக்கு மறுத்து பேச முடியுமா யூதாவுக்கு மறுத்து பேச முடியுமா இயேசுவானவருக்கு மறுத்து பேச முடியுமா தேவ ஆவியால் அருளப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதே அந்த வார்த்தைக்கு மறுத்து பேச முடியுமா முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு அது அதிர்ச்சியாய் வருமோ எனக்கு தெரியாது அதிர்ச்சியான ஒரு தகவலை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நண்பானவர்களே ஒருவேளை நீங்கள் இந்த பிரசங்கத்தை என்னுடைய பிரசங்கத்தை ஏதோ ஒரு வழியிலே பார்த்திருந்தாலும் இது அதிர்ச்சியாக இருக்காது இல்லை என்றால் உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் இந்த பிள்ளையாம் தீர்க்க தரிசி இசை வேலன் அல்ல என்பது உண்மைதான் இருந்தாலும் இவன் ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசியாய் இருந்தவன் அல்ல உடனே நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்ன ஐயா சொல்லுகிறீர் இஸ்ரவேல நல்ல என்கிறீர் அப்புறம் இஸ்ரவேல் அல்லாதவர்கள் எப்படி நல்ல தீர்க்க தரிசிகளாக இருக்க முடியும் இஸ்ரவேலர் அல்லாத வேறு ஜனங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவருடைய தீர்க்க தரிசிகள் இருந்தது இல்லையே என்று என்னுடைய ஆராய்ச்சிகளின் விளைவில் நான் கண்டுபிடித்த பல நபர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நபர்கள் மெல்கி சதேக்கின் வம்சத்தில் வந்தவர்கள் அவர்களில் ஒருவர் தான் இந்த பிள்ளையா நான் எலியாவை பற்றி நேற்று போதகர்கள் கருத்தரங்கில் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது எலியாவை குறித்தும் இதை நான் சொன்னேன் எலியா மெல்கி சதேக்கு வழியிலே வந்தவர் என்று நான் சொன்னேன் அதே போல பிள்ளையாமும் மெல்கி சதேக்கு வம்சத்தில் வந்தவர் மோசே திருமணம் செய்தாரே சிப்போராள் அந்த சிப்போராளினுடைய அப்பா எத்ரோ அவரும் மெல்கி சதேக்கு வம்சத்தில் வந்தவர் யோபு என்ற பக்தனும் மெல்கி சதேக்கு வம்சத்தில் வந்தவர் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் வேதத்தில் அப்படி சொல்லி இல்லையே நீர் எப்படி அதை சொல்லுவீர் என்று உண்மைதான் வேதத்தில் அப்படி சொல்லி இல்லை ஆகவே ஆகவே சுரேஷ் சொல்லுவது நூற்றுக்கு நூறு வீதம் உண்மையாய் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரியுதா அவசியம் இல்லை இது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஆராய்ச்சி ஆனால் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் யோபு இசைவேலனே கிடையாது அவர் வாழ்ந்தது வட அராபியாவிலே ஒரு பிரதேசத்திலே அந்த காலத்தில் அந்த இடத்துக்கு ஊத்ஸ் என்று பெயர் அவர் லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவரை அல்ல ஏனென்றால் கோத்திரங்கள் உருவாக முன்பு வந்தவர் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏன் முழு வேதத்திலும் முதலாவது எழுதப்பட்ட புத்தகம் எது தெரியுமா யோபு புத்தகம் அப்போ மோசே வந்து பிற்காலத்திலே ஆரோனையும் அவன் மகன்மாரையும் ஆசாரியர்களாக ஏற்படுத்தி ஆசாரியத்துவத்தை உண்டாக்கி லேவி கோத்திரத்தார் தான் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்த முடியும் என்ற அந்த உபதேசத்தை கொடுப்பதற்கு முன்னரே இந்த யோபு என்பவர் ஆண்டவருக்கு பலி கொடுத்தார் ஆண்டவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் ஞாபகம் இருக்கிறதா தன்னுடைய மகன்மாருக்காக ஒருவேளை அவர்கள் பாவம் செய்திருக்க கூடும் என்று யோபு ஆண்டவருக்கு பலி கொடுத்தார் பலி செலுத்தினார் ஆண்டவர் அதை கேட்டார் யோபுவை போல ஒரு நீதிமான் அக்காலத்தில் இருக்கவில்லை யோபுவோடு ஆண்டவர் இருந்தார் எந்த அளவுக்கு அந்த யோபுவை பிசாசு வெறுத்தான் என்றால் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கே போய் அந்த யோபுவை குறித்து எதிர்த்து பேச அவன் போனான் என்றால் பாருங்கள் யோபு எந்த அளவு ஒரு பக்தனாய் இருந்திருக்க வேண்டும் யோபுவின் கதை உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்ப யோபுவுக்கும் இசைவனருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அதுபோல எத்ரோவை யோசித்து பார்த்தால் மோசையினுடைய மாமனார் அவர் வாழ்ந்த பிரதேசமோ மீதியான் மீதியானியர்கள் 
விக்கிரகாராதனைக்காரர்கள் அவர்களுக்கு மீதியானின் தெய்வங்கள் இருந்தன ஆனால் எத்ரோ ஆண்டவருக்கு ஆண்டவருக்கு ஆசாரியனா இருந்திருக்கிறார் எப்படி தெரியும் அவர் தேவனுக்கு பலி செலுத்தினார் பிற்காலத்திலே மோசை சிறைவே ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு வரும்போது ஒரு நாள் எத்ரோ அவரை பார்க்க வருகிறார் வந்து மருமகனை பார்த்து சொல்லுகிறார் மருமகனே நீ இவ்வளவு பெரிய ஒரு கூட்டத்தை தனியாய் நடத்துவது கஷ்டமான ஒரு காரியம் நீ உனக்கு தலைவர்களை உனக்கு கீழ் இயங்கும் தலைவர்களை ஏற்படுத்து அதனால் மோசே எழுபது தலைவர்களை நியமித்தார் கர்த்தருடைய ஆவி மோசையிலிருந்து எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் எல்லாரும் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்களாம் அறுபத்தி எட்டு பேர் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து ஓய்ந்த பிறகு நான் சொன்னேனே முதலிலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் என்றால் ஆண்டவரை துதித்து ஆராதிப்பதென்று அதை செய்து ஓய்ந்த பிறகு எல்தாத் மேதாத் என்ற ரெண்டு பேரும் மாத்திரம் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்தும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஜனங்கள் குழம்பி போய் அவர்களுக்கு எரிச்சலாய் வந்தது யோசுவாவை அழைத்து சொல்லுகிறார்கள் போய் மோசைக்கு சொல்லி இவர்களை நிறுத்து என்று யோசுவாவும் போய் மோசையை பார்த்து சொல்லுகிறான் இவர்களை நிறுத்த சொல்லி ஜனங்கள் எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தேவையில்லாமல் தொடர்ந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார்கள் என்று மோசே சொல்லுகிறார் முள்ளி இசிறைவலர்களும் இந்த மாதிரி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு எத்தனை என்ன தெரியுமா செய்கிறார் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துகிறார் என்று வாசிக்கிறோம் அப்போ அந்த பலியை ஆண்டவருக்கு எத்தரோ செலுத்துவதென்றால் நிச்சயமாக எத்ரோ மீதியான் தெய்வங்களின் ஆசாரியனாய் இருந்திருக்க வழி இல்லை தேவனுடைய ஒரு ஆசாரியனாய் இருந்திருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல மோசே வருவதற்கு முன்பிருந்தே அந்த மீதியானில் சீனாய் மலைகளில் ஒன்றான அந்த ஹொரேவ் என்ற அந்த மலையிலே கர்த்தருக்காக பலி செலுத்தி வந்த அந்த எத்ரோ கர்த்தருடைய பர்வதம் என்று அந்த ஹோரேபை குறிப்பிடுவது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரும் அதை தன்னுடைய பர்வதமாக அறிக்கை இட்டிருக்கிறார் கர்த்தருடைய பர்வதம் அதிலே வைத்துத்தான் பத்து கற்பனைகளை மோசைக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆகவே எத்ரோ என்ற அந்த நபர் மீதியானில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு ஆசாரியனாய் இருந்தாலும் நிச்சயமாக மீதியான் தெய்வங்களுக்கு ஆராதனை செய்து வந்த ஒரு விக்கிர ஆராதனை ஆசாரியனாய் இருந்திருக்க முடியாது எலியாவை பற்றி நேற்று சொன்னேன் எல் யாஹு என்ற அவருடைய அந்த பெயர் ஒரு காரண பெயர் தானே ஒழிய அந்த பெயரின் அர்த்தம் நமக்கு அதை காரண பெயராக காட்டுகிறது அவருடைய பெயர் என்னவென்று நமக்கு தெரியாது அவரும் இஸ்ரவேலில் வாழ்ந்தவர் அல்ல இஸ்ரவேலன் அல்ல அவர் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற கீலையாத்திலே சிஷ்மே என்ற ஒரு குட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அவர் ஆகாப் ராஜாவுக்கு வந்து பேசும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இனி என்னுடைய வார்த்தையில் அல்லாமல் இந்த வருஷங்களில் மழையும் பனியும் பொழியாது என்று இஸ்ரவேலின் தேவன் ஆகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று அப்போ இவற்றை பார்க்கும் பொழுது அவரும் இஸ்ரவேல் நல்லாவிட்டாலும் அவர் கர்த்தருடைய ஒரு ஆசாரியன் என்று தெரிகிறது ஏனென்றால் கர்மேல் மலையிலே பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்கள் அவர் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்துகிறார் அவர் லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல அவர் இஸ்ரேலன் அல்ல அப்புறம் எப்படி அவர் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்த முடியும் இப்ப புரிகிறதா அது போல இந்த பிள்ளையாமை பற்றி இன்றைக்கு நான் விழாவரியாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இவரும் அந்த வம்சத்திலே வந்தவர் தான் என்று இப்போ மேலதிகமான சில கேள்விகள் கேட்டால் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் நமக்கு தெரியாது மெல்கி சேதேக் வம்சத்தை ஆண்டவர் ஏன் அப்படி வெளியே கொண்டு வரவில்லை ஆதியாகமம் பதினாலுக்கு பிறகு அந்த மேல்கு சேதைக்கை பற்றின விவரங்கள் நமக்கு தெரியாது சரியா ஆனால் மேல்கி சேதைக்கு வாழ்ந்த இடம் தான் பிற்காலத்தில் எருசலேம் ஆகியது ஏனென்றால் எருசலேமின் ஆதி பெயர் சாலேம் அந்த சாலேமின் ராஜா தான் மெல்கி சேதேக்கு ஆபிரஹாம் இன்னும் பிள்ளை பெறுவதற்கு முன்னர் அல்லது இஸ்ரவேலனாக முதல் முதல் ஈசாக்கு என்பவன் பிறக்க முதல் தெரியுமா உலகத்திலே முதல் பிறந்த இஸ்ரவேலன் யார் ஈசாக்கு என்றால் ஆபிரஹாமனுடைய சந்ததி அந்த ஈசாக்கு பிறக்க முன்பதாக ஆபிரஹாமை ஆசீர்வதித்தவர் அந்த மெல்கி சதைக்கு அவர் கருத்திற்கு ஆசாரியனாய் பிரதான ஆசாரியனாய் இருந்தார் 
அவருடைய ஆசாரிய வம்சத்திலே தான் நான் மாணவர்களே இயேசு ஆனவருடைய ஆசாரிய வம்சத்துவம் இருக்கிறது எபிரே ஏழாம் எட்டாம் அதிகாரங்கள் சொல்லுகின்றன அதனால் தான் இயேசுக்குள் யூதர் அல்லாத லேவி கோத்திரத்தை சேராத உங்களை போன்ற என்னை போன்ற புறஜாதியார் கூட ஆசாரியர்களாக முடிகிறது ஏனென்றால் இயேசுவின் ஆசாரியத்துவம் ஆரோனுடைய வழி வந்த ஆசாரியத்துவம் அல்ல மெல்கி செதேக்கினுடைய வம்சத்தில் வந்த ஆசாரியத்துவம் சரியா அப்போ இந்த மெல்கி செதேக்கை பற்றி அதற்கு பிறகு நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் பிற்காலத்திலே தாவிதின் காலத்தை பார்த்தால் அந்த ஷாலேம் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த பிரதேசத்திலே மெல்கி செதேக்கு போன்ற ஜனங்கள் வாழவில்லை ஏ பூசியர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அவர்கள் கையில் இருந்தான் இவர் அதை மீட்டுக் கொண்டார் மீட்டுக் கொண்டு என்ன பெயர் வைத்தார் தெரியுமா ஷாலேம் அதாவது மெல்கி செதேக்கு ஆட்சி செய்த காலத்தில் இருந்த அந்த சாலேம் மறுபடியும் வருவதாக அதுதான் யஹு ஷாலேம் எருசலேம் என்று வந்தது புரிகிறதா இப்போ பிலையாமை பற்றின விவரங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல முன்பு சம்பவத்தை சொல்லி அப்புறம் வாசிக்க போகிறேன் என்ன ஆகும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்து கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆனால் நான் சொல்லும் கதை கதையிலே இந்த வேதத்தில் எழுதப்படாத சில விடயங்களும் அடங்குகின்றன நான் முதலாவது கதையை சொல்லி விடுகிறேன் ஏனென்றால் நான் பாபிலோன் ஏடுகள் மற்றும் மோவாபிய ஏடுகள் இவற்றின் மூலம் ஆராய்ந்து சில விடயங்களையும் வைத்து தான் இந்த கதையை சொல்ல போகிறேன் ஆனால் அந்த கதை நான் அப்படி சொன்னாலும் நாம் நம்ப வேண்டிய ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆவியானவர் நமக்கு பேச வேண்டிய அந்த பகுதிகள் தனி இந்த வேதத்தின் அடிப்படையில் இருக்கின்ற சம்பவங்களில் இருந்து மாத்திரம் தான் வர வேண்டும் புரிகிறதா ஆனால் இந்த கதையில் வேதத்தில் சொல்லப்படாத பின்னணி விடயங்களை நான் கதையோடு சேர்த்து உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அப்புறம் வேதத்தில் இருக்கிறதை வாசிப்போம் வேதத்தில் இருக்கிறதின் படி மாத்திரம் தான் நாம் அன்றுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புரியுதா சரி இப்போ இந்த இசரவில் ஜனங்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு வருஷங்கள் வனாந்திர வழியாய் பிரயாணம் செய்து முடித்து விட்டார்கள் இன்னும் ஒன்றரை ரெண்டு வருடங்கள் தான் இருக்கின்றன காணான் தேசத்துக்குள் கால் வைப்பதற்கு எகித்தை விட்டு புறப்பட்டு செங்கடலை கடந்து பாலைவன வழியாக சுற்றி திரிந்து அலைந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷங்கள் நிறைவடையக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் இவர்கள் இப்போ மோவாப் என்ற தேசத்துக்கு அண்மையில் வந்து விட்டார்கள் இவர்கள் அப்படி பிரயாணம் பண்ணி வரும் பொழுது அவ்வப்போது அவர்களுடைய அந்த வழிக்கு அண்மையில் இருந்த தேசத்தவர்கள் இவர்கள் மீது படையெடுத்தார்கள் ஏன் படையெடுத்தார்கள் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஆண்கள் பெண்கள் பிள்ளைகள் ஆடு மாடு மிருக ஜீவன்களோடு பொருள் பண்டங்களோடு பாலைவனத்திலே பிரயாணமாய் வரும்போது ஏதாவது ஒரு நாடு அந்த பிரதேசத்தில் இருந்திருந்தால் அந்த ராஜாவுக்கு தகவல் வரும் இப்படி ஒரு கூட்டம் போய் கொண்டிருக்கிறது என்று அவன் பார்ப்பான் ஒரு கூட்டம் போகிறதா யார் அந்த கூட்டத்துக்கு ராஜா யார் ராஜா எல்லாம் கிடையாது அப்படியா அவர்களுடைய ராணுவ வீரர்களின் தொகை எவ்வளவு ராணுவ வீரர்கள் எல்லாம் கிடையாது ராணுவ வீரர்கள் கூட கிடையாதா அப்போ வெறும் ஆண்கள் பெண்கள் கிழவர்கள் கிழவிகள் பிள்ளைகள் ஆடுகள் மாடுகள் மிருகங்கள் முன்னாலே ஒரு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு நூறு நூற்றி பத்து வயதுடைய ஒரு கிழவன் தான் இவர்களை எல்லாம் நடத்தி கொண்டு வருகிறான் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ராஜா பார்ப்பான் ஓ அப்படியானால் வசதியாய் போயிற்று ராஜா கிடையாது ராணுவம் கிடையாது போய் அடித்து கொள்ளை அடிக்கலாம் அவர்களுடைய அந்த பெண்களை எல்லாம் வேலைக்காரிகளாக்கலாம் ஆண்களை எல்லாம் அடிமைகளாக்கலாம் மிருக ஜீவன்களை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் புறப்படுங்கள் என்று சேனையை எடுத்துக்கொண்டு யுத்தத்துக்கு வருவார்கள் என்ன நடக்கும் கர்த்தருடைய கரம் இசை விலர்களோடு இருந்தபடினால் இவர்களுக்கு ராஜா இல்லை சேனை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் வருகிறவர்களை நாயடி பேயடி அடித்து விற்றுத்துவார்கள் அவனுக்கு ஆவி ஆத்துமா சரீரம் எல்லாம் இடம் மாறி போகும் எப்படியடா இவர்கள் ராஜாவும் இல்லை சேனையும் இல்லை ராஜா சேனை இராணுவம் கொண்ட எங்களை இப்படி அடித்து துரத்தினார்கள் என்று அவன் அவன் 
அதாவது அடி வாங்கி செத்ததை விட அதை நினைத்து பைத்தியம் பிடிச்சி செத்தவன் தான் அநேகமாக இருக்கும் அந்த தேசங்களிலே இப்படி மோவா அருகே வந்து இவர்கள் கூடாரங்கள் போட்டு இருந்து விட்டார்கள் என்று கேள்விப்படும் பொழுது மோவாபின் ராஜாவா இருந்தவனுடைய பெயர் பாலாக் அவனுக்கு தகவல் வந்தது ஓடி வருகிறான் ஒருவன் இது என்னுடைய கற்பனை சரியா மன்னா என்னடா சொல்லடா பாலை வனம் பாலை வனம் தாண்டா அங்கதான் வாழ்றோம் இதுக்கு என்ன ஆற அமர சொல்லு பாலை வனத்துல அந்த கூட்டம் வந்துருச்சு எந்த கூட்டம் அடா ஆகா மோ 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 என்ன மோசே மோசே யார் அந்த 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 ஒரு பயங்கர கூட்டம் இருக்கிறதே கண்டவர்களை எல்லாம் அடித்து துரத்தி அந்த மோசே எங்க என்ன பக்கத்துக்கு வந்து விட்டார்களாம் ஓச்சிடா அப்பதான் பாலாக்கு தண்ட பேர் வயசு தண்ட தராதரம் எல்லாம் மறந்து போச்சு ஐயோ இனி என்ன ஐயோ இப்போதான் போன மாசம் ஏமோரியர்களுக்கு அடி அடி நாடிச்சானுங்க இப்போதான் கேள்விப்பட்டோம் பயங்கரமா இங்க வந்துட்டானுங்களா ஐயோ மாடு புல்ல அப்படி நாக்க போட்டு இழுத்து நக்கி திங்குமே அந்த மாதிரி நம்மள மேஞ்சிருவாங்களே இவங்க என்று பாலாக் பயந்தான் இப்போ அவனுக்கு கையும் மோடவில்லை காலும் மோடவில்லை சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்தால் முள் குத்துவது மாதிரி இருக்கிறது தண்ணீர் குடித்தால் விஷம் குடிப்பது மாதிரி இருக்கிறது சாப்பிட்டால் இதற்கு கீழே இறங்க மாட்டேன் என்கிறது இவனுக்கு அப்படி என்றால் மந்திரிமாருக்கும் அப்படி மந்திரிமார் இவனுக்கு ஆறுதல் சொல்வார்கள் என்று பார்த்தால் மந்திரிமார் இவனிடத்திலே ஆறுதலை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சரியா என்னடா செய்யறது தெரியவில்லை மன்னா நீர் தான் சொல்ல வேண்டும் பிரதம மந்திரி எங்கே இதோ இங்கே நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்னடா காய்ச்சல் எல்லாரும் குழம்பி இருக்கிறாளுங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒட்டு மொத்தமா ஹோல் செயலா ஆவி ஆத்மா சரீரம் எட்டம் மாறி போயிருச்சு என்ன செய்தான் இந்த அடி வாங்கிய தேசங்கள் அவர்களில் சில தோழமை தேசங்கள் இருக்கும் அவர்களுக்கெல்லாம் ரகசியமாக ஆள் அனுப்பி ஐயோ வந்து எப்படி இவனுங்க அடித்தாங்க எப்படி அவங்களை எதிர்த்து அடிக்கலாம் ஐடியா சொல்லுங்களே என்று கூப்பிட்டு எல்லாம் விசாரித்து பார்த்தால் அவனவன் சொல்லுகிற கதையை கேட்டால் கதி கணங்குகிறது அவனவன் சொல்கிறான் மன்னா அவர்களிடத்துல எந்த விதமான ஒரு ஆயுதமும் கிடையாது சும்மா அந்த மண் வெட்டி கோடலி அறிவாள் இதுதான் வச்சிருக்கிறாங்க பட்டயம் கூட இல்லையா இருக்குது பட்டயம்ங்கிறானுங்க அதை நம்ம மாதிரி பட்டயம் இல்லை ஆனால் பட்டயத்தை கூட நல்லா வெட்டுது மன்னா சரியா அப்புறம் வேற என்ன எப்படி சும்மா அவங்களுடைய அந்த போர் தந்திரோபாயங்கள் என்ன சூட்சமங்கள் என்ன ஒன்றும் இல்லை மண்ணா அவன் கையில் கிடைச்சதை வச்சு அடிக்கலாம் அவன் அடிக்கிறதெல்லாம் நமக்கு படுது நம்ம அடிக்கிறது எதுவுமே படுது இல்லை இன்றைக்கும் இஸ்ரோ வேலை அதுதான் நடக்கிறது இன்றைக்கும் இஸ்ரோ வேலை ஹமாஸ் அடிக்கும் ஹெஸ்புல்லா அடிக்கும் இஸ்லாமிக் ஜிஹாட் அடிக்கும் அல்காய்டா அடிக்கும் ஐசிஸ் அடிக்கும் எல்லாம் அடிப்பான் அடிப்பான் ஆனால் படாது இருந்துட்டு இருக்கா இஸ்ரேல் அடிச்சா படும் அப்புறம் அதை வீடியோ பண்ணி நியூஸ்ல போட்டு சும்மா இருக்கிறவன் அடிச்சுட்டான் அடிச்சுட்டான் இஸ்ரேல மொத்திக்கிட்டு இருப்பானுங்க அன்றைக்கும் இப்படித்தான் அப்போ இவர்களுக்கு இப்போ என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை இப்போ இவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் எப்படி ஒரு ராஜா இல்லாமல் இராணுவம் இல்லாமல் இவர்கள் இவ்வளவு யுத்த வீரர்களா இருக்கிறார்கள் கடைசியில் இவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் இவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி இயற்கைக்கு அப்பால் பட்ட ஒரு சக்தி உதவி செய்கிறது எங்களுக்கும் இருக்குதே சாமின்னு சொல்லி பெருசு பெருசா கொண்டு போய் ஒவ்வொரு நாளும் அதை கொடுக்குறோம் இதை கொடுக்குறோம் அது அப்படியே உட்கார்ந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறதே ஒழிய நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுதா இல்லை என்று அவர்கள் தீர்மானித்து கடைசியிலே இவன் விசாரிக்கிறான் பாலா அவர்களுடைய தெய்வம் எப்படிப்பட்ட தெய்வம் என்று கொஞ்சம் பார்த்து வாருங்கள் பெரிய உருவமா அந்த தெய்வத்தின் கையிலே பெரிய வாழ் இருக்கிறதா எத்தனை தெய்வங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றன வந்து சொல்லுகிறவனுடைய கதையை கேட்டால் இன்னும் பைத்தியம் பிடிக்கிறது என்ன தெரியுமா அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு சாமி தானா என்ன ஒரே சாமியா இப்ப நம்ம எல்லாம் யுத்தத்துக்கு ஒரு சாமி யுத்தத்துல வெத்தனா ஒரு சாமி தோத்தவனுக்கு ஒரு சாமி 
யுத்தத்துக்கு முன்னால் நடக்கிறவனுக்கு ஒரு சாமி பின்னால் அவர் நடக்கிறதுக்கு ஒரு சாமி வால் வச்சுக்கிட்ட ஒரு சாமி கத்தி வச்சுக்கிட்ட ஒரு சாமி அம்பு வச்சுக்கிட்ட ஒரு சாமி அதுக்கு வில் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சாமி சரியா யுத்தத்துக்கு நாங்கள் சண்டை பிடிக்கும் போது வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளைகளுக்கு சமைக்க உதவி செய்கிறதுக்கு ஒரு பொம்பளை சாமி கீரை தோட்டத்தில் கீரை விளையிறதுக்கு இன்னொரு சாமி இப்படி ஊறுபட்ட சாமி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நமக்கே முடியலை அவங்களுக்கு ஒரே சாமி தாமா ஆம் அண்ணா இனி சரி சரி அந்த சாமி என்ன சைசடா எவ்வளவு பெரிய உருவத்தை கொண்டு வருகிறார்கள்டா இல்லை மண்ணா அதுதானே அடுத்த பிரச்சனை என்ன உருவம் இல்லை உருவம் இல்லையா சிலை எல்லாம் இல்லை ஒழுங்காய் பார்த்து விட்டு வந்தாயா இல்லை கதை விடுகிறாயா பார்த்தேன் மண்ணா இவனும் வந்தான் கேட்டு பாருங்கள் ஒரே சாமி அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது கருப்பா சிகப்பா ஆம்பள சாமியா பொம்பளை சாமியா அதெல்லாம் தெரியாது மண்ணா ஐயோ இது என்னடா இப்போ ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு இந்த சாமி தான் இவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது இந்த சாமியை இவர்களோடு இவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் பண்ணுவதற்கு ஒரு மந்திரம் வேண்டும் நிறைய பேரை அழைக்கிறான் இப்ப இதுதான் சரித்திரம் வேதத்தில் இல்லாத நான் சரித்திரம் மூலமாக கண்டுபிடித்த ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பேராக தெரிந்த அத்தனை தேசங்களுக்கு அனுப்புகிறான் போய் விசாரியுங்கள் இந்த ஜனங்கள் கும்பிடுகிற சாமி போல சாமி கும்பிடுகிற யாராவது ஒரு சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதி இருக்கிறானா எகிப்து பக்கம் ஒரு ஆள் போ மீதியான் பக்கம் போ அங்கே உள்ள குட்டி குட்டி தேசங்களுக்கு போ மேல் பக்கம் போ கீழ் பக்கம் போ எல்லாம் போ போய் விசாரித்து பார் மந்திரவாதி எல்லா தேசத்திலும் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மந்திரவாதி வேண்டும் இந்த தெய்வத்துக்கு இருக்கிற ஒரு மந்திரவாதி மாதிரி ஒரு மந்திரவாதி வேண்டும் அப்போ போய் பாருங்கள் இந்த விக்கிரகம் வைக்காத ஒரே தெய்வத்தை வணங்குகிற ஒரு சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதி இருந்தால் என்ன கிரயம் கொடுத்தாவது அவனை கொண்டு வாருங்கள் அவன் மூலம் இந்த தெய்வத்தை இவர்களோடு கோபித்துக் கொள்ள வைக்க போகிறார்கள் எகிப்துக்கு போனார்கள் மீதியான் தேசத்தில் இருந்த குட்டி குட்டி நாடுகளுக்கெல்லாம் போனார்கள் சரியா அப்புறம் பக்கத்து பக்கத்து அண்டை நாடுகளாகிய அம்மோனுக்கு போனார்கள் காணானுக்குள்ளே அறுபத்தி நாலு தேசங்கள் அங்கேயும் போனார்கள் பாபிலோன் வரை போனான் வருகிறவன் எல்லாம் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறான் மன்னா நீர் அனுப்பின தேசத்துக்கு போனோம் நல்ல நல்ல சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதிகள் இருக்கிறார்கள் கோலை போட்டால் பாம்ப பாம்பாகிற எகிப்திய மந்திரவாதிகள் கூட இருக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லாரும் இந்த நிறைய தெய்வங்களை வணங்குகிறார்கள் அந்த இவர்கள் வணங்குகிற தெய்வத்துக்கு ஒப்பான தெய்வத்தை வணங்குகிற யாரையும் காணவில்லை வருகிறவன் எல்லாம் இதைத்தான் சொல்லுகிறான் ஆனால் பாபிலோனுக்கு போனார்கள் ரெண்டு பேர் பாபிலோனில் உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு சொன்னது என்ன தெரியுமா இங்கே அப்படி மந்திரவாதி கிடையாது என்றால் இங்கே எல்லாம் நிறைய தெய்வங்களை பாருங்கள் பெரிய 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 தெய்வங்களை தான் விக்கிரகமாக வைத்து கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதோ தூரத்திலே தெரிகிறது ஒரு மலைத்தொடர் என்ன மலைத்தொடர் பெயோக் பெயோக் என்று சொல்லுகிற மலைத்தொடர் தமிழிலே பேயோர் அந்த மலைத்தொடரிலே ஒரு மலையிலே ஒரு சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதி இருக்கிறான் அவன் விக்கிரகங்களை வணங்குகிறவன் அல்ல ஒரு தெய்வத்தை தான் வணங்குகிறானா ஆனால் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் அவன் யாரையாவது ஆசீர்வதித்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் அவன் யாரையாவது சபித்தால் சபிக்கப்படுகிறார்கள் பயங்கர சக்தி வாய்ந்த சாமியார் சரியா அவனை வேண்டுமானால் போய் பாருங்கள் ஆனால் அவன் யார் கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டான் அந்த மலையிலே தனியாக அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லவும் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் வந்து பாலாக்கு அறிவிக்கிறார்கள் மன்னா இப்படி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டோம் மன்னா அப்போ ஏன் அவரை போய் பார்க்கவில்லை மன்னா கேள்விப்பட்டோம் அவர் ரொம்ப பெரிய மனிதனாம் அவரிடத்திலே போகும் பொழுது சும்மா எங்களை போன்ற ரெண்டு பேர் போனால் நன்றாக இருக்காது கையிலையும் ஒன்றும் பெரிய பரிசுகள் இல்லை உம்மிடத்திலே தகவல் உண்மையாகவே அப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறார் என்று நாலு இடத்திலே விசாரித்து விட்டு வந்திருக்கிறோம் மன்னா என்றவுடன் பாலாக் ராஜா என்ன செய்கிறான் தெரியுமா ஓ 
எப்படியாவது அந்த ஆள் நமக்கு வேண்டும் ஆகவே அந்த நபரை அழைத்து வருவதற்கு சும்மா உள்ளவனை அனுப்பக்கூடாது நல்ல பிரபுக்கள் தன் தேசத்து பிரபுக்கள் மாத்திரமல்ல சில மீதியான் தேசத்து பிரதி பிரபுக்களையும் சேர்த்து நீங்கள் ரதங்களை கட்டி அழகாக உடுத்தி கௌரவமாய் அந்த மனுஷனிடத்தில் போங்கள் போய் இந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்வதற்கு இருக்கிற கூலியை கொடுத்து அவரை மிகவும் தயவாய் இப்படி மோவா தேசத்து ராஜா வர சொன்னார் என்று அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று அனுப்புகிறான் சரியா அப்போ ஒரு கூட்டம் போகிறது பிரபுக்கள் கூட்டம் போகிறது பிரபுக்கள் கூட்டம் போய் அந்த பிலையாம் என்கின்ற அந்த மனுஷனை சந்திக்கிறது பிலையாம் பார்க்கிறார் என்ன யாரு வந்திருக்கா என்ன நாங்கள் மோவாபில் இருந்து வருகிறோம் ஆ மோவா பெரிய ஆளுகளாக இருக்கும் பொழுது இங்கே வந்தீர்கள் உண்மை பார்க்கத்தான் வந்தோம் ஐயா என்னை பார்க்கவா என்ன விஷயம் ராஜா ஒரு விஷயம் சொல்லி அனுப்பினார் என்ன இல்லை மோவாபுக்கு பக்கத்திலே ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கிறதாம் பயங்கர கூட்டமாம் அவர்களை நீர் வந்து சபிக்க வேண்டுமாம் ஏனென்றால் நீர் ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் நீர் சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்படுகிறார்கள் என்று ராஜா கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லவும் விலையாம் சொல்லுகிறான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது சரிதான் யாராம் அந்த ஜனங்கள் தெரியாது ஐயா சரி நான் ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரன் சும்மா கண்டவனும் கூப்பிட்டால் போகிற அளவுக்கு கேவலமானவன் கிடையாது பிரபுக்கள் இன்றிரவு என்னோடு தங்கிவிட்டு போங்கள் நான் இரவில் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறேன் அவர் அனுமதி கொடுத்தால் நான் வருவேன் இல்லை என்றால் வரமாட்டேன் என்று சொல்லி அவர்களை தங்க வைக்கிறார் சொல்லுங்கள் நல்ல தீர்க்க தரிசியா கள்ள தீர்க்க தரிசியா கள்ள தீர்க்க தரிசியா இருந்தால் உடனே ஓடி இருப்பான் அல்லவா நல்ல தீர்க்க தரிசி அதிலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல தீர்க்க தரிசி எப்படி என்று சொல்லவா ராத்திரியிலே இவர்களை தங்க வைத்த பிறகு ஈவன் அறைக்குள்ளே போய் அண்டவரே பேசுமையா இதோ என்னை அழைத்து கொண்டு போக வந்திருக்கிறார்கள் காட்டுமையா போகவா வேண்டாமா இப்படி அவன் செபிக்கவே இல்லை இப்போ நம்ம எங்களை எடுத்துக் கொள்வோமே நாம் எல்லாம் பெந்த கொஸ்தைக்காரர்கள் கொண்ட மூடுனா தரிசனம் வாய தொடர்ந்தா தீர்க்க தரிசனம் இல்லையா நம்ம எல்லாம் பேய சும்மாவும் அனுப்புவோம் ஆட்டியும் அனுப்புவோம் அப்படித்தானே நம்ம எல்லாம் தமிழும் பேசுவோம் இங்கிலீஷ் பேசுவோமோ இல்லையோ அந்நிய பாஷை பேசுவோம் அமவா இல்லையா அந்நிய பாஷைய பேசுவோம் இங்கிலீஷ் என்ன வெள்ளக்காரண்ட பாஷை அது தெரியாட்டி என்ன என்ன அந்நிய பாஷை எழுத மட்டும் வராது மற்றபடி நல்லா பேசுவோம் சரியா எவ்வளவு பக்தி உள்ள ஜனங்கள் நாம எவ்வளவு பாசம் இருக்கிறோம் எவ்வளவு விஷயங்கள் செய்யறோம் அப்படி இருந்த நாம் அப்படி இருக்கிற நாம் ஆண்டவரிடத்துல ஒரு விஷயம் கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு ததுங்கினத்தம் போட வேண்டியிருக்கிறது தெரியுமா இப்ப பிரசங்கம் என்ற பாஸ்டர் இருக்காரு பாஸ்டர் ஆனந்த் இருக்காரு பாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறோம் பிரசங்கம் என்பது ஆண்டவருடைய வேலை அவர் தான் பிரசங்கம் பண்ண வைக்கிறார் பிரசங்க ஊழியம் என்பது ஆண்டவருடைய ஊழியம் சபை என்பது ஆண்டவருடைய சபை நீங்கள் ஆண்டவருடையவர்கள் இந்த ஆண்டவருடையவர்களாகிய உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய சபை ஆகிய இந்த சபைக்கு வந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கொடுத்து விட்டு போகவே என்னை போன்றவர்கள் முழங்கால் இருந்து முக்கியம் முழங்க வேண்டும் கர்த்தாவே பேசுமையா பேசுமையா எதை பேசட்டும் எதை பேசட்டும் லேசுல பேச மாட்டார் உபாசம் இருக்கணும் செபிக்கணும் எல்லாம் பண்ண பிறகு அப்புறம் பேசுவார் ஆமாவா இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது இந்த பிள்ளையாம் சும்மா அவனுங்களை தங்க வச்சது மட்டும்தான் ஆண்டவரா வந்து பிள்ளையாம் கிட்ட கேட்கிறாரு எடா யார் அது வந்திருக்கிறா அப்ப பிள்ளையாம் பரிசுத்தம் எங்களை விட பயங்கர வசதி ஏற்றுக்கொள்றீங்களா இல்லையா என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க உள்ளதான் சொல்றேன்னா இல்லையா 
ஆண்டவர் நம்மளோட பேச வைக்கிறதுக்கு நம்ம படுற பாடுருக்கு ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லவா நல்லா நானும் என் பொண்டாட்டியும் இங்கிலாந்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் நல்லா தான் இருந்தோம் நல்லா ஆண்டவர் வச்சிருந்தார் சும்மா நல்லா இருந்த என்னையே ஆண்டவரே கூப்பிட்டு சொன்னார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போ ஏன் ஆண்டவரே நல்லா தானே இருக்கிறேன் சொன்னா செய் அவருக்கு தேவைனா நானா வந்து பேசிடுவார் சரி பேசிட்டார் அப்போ அங்க வீடு இருந்துச்சு கார் இருந்துச்சு ஒன்றுக்கு ரெண்டு வீடு இருந்துச்சு அப்போ எல்லாம் விற்று பணம் எடுத்து போவோம் ஏன்னா பைபிள் ஸ்கூல் தொடங்க சொல்லிட்டார் பைபிள் ஸ்கூல் தொடங்குறதுக்கு நிறைய பணம் எல்லாம் வேணும் இல்லையா அப்போ எல்லாம் விற்றுட்டு போவோம் அப்படின்னா அப்பையும் அவராக வந்து பேசினார் விற்காத சும்மா கொடுத்துட்டு போ நாதா உண்மையாகவே நீர் தான் பேசுகிறீரா ஆமா நான் தான் பேசுறேன் சும்மா கொடுத்துட்டு போ அஞ்சு பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருந்தது எனக்கு அவ்வளவு பணத்தை எடுத்து கொடுக்கறதையும் கொடுத்துட்டு ஒரு பவுன் டுவெண்டி பேன்ஸ் அதாவது ஒரு ரூபாய் இருபது காசு வச்சுக்கிட்டு மாத்திரம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயாச்சு இப்படிதான் வந்தது ஸ்ரீலங்கால வந்து ஏர்போர்ட்ல இறங்கி கண்டிங்கிற எங்களுடைய வீடு வரைக்கும் வாகனத்தை வாடகைக்கு எடுத்துட்டு போய் பாஸ்டர் ராஜா உட்காந்துருக்காரு அவர்கிட்ட கடன் வாங்கி தான் அந்த டாக்ஸிக்கு காசே கொடுத்தது நான் அப்படி ஒரு ஓட்டாண்டியாக தான் என்னை ஆண்டவர் கொண்டு வந்தார் எதுக்கு கொண்டு வந்தார் பைபிள் ஸ்கூல் தொடங்குறதுக்கு வந்த உடனே கேட்ட நாதா அடுத்து என்ன பேச மாட்டார் நாதா பேச மாட்டார் நாதா எங்கே நாதா நீர் ஆஹா பேச மாட்டார் பைபிள் வாசி தான் ஆறுதல் அடையணும் எனக்குள்ளே இருக்கிறீர் அல்லவா இருக்கிறீர் தானே பேச மாட்டார் உமக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்து விட்டோம் நாதா அப்புறம் அங்கே இல்லை இங்கேயும் இல்லைன்னு போயிடுவா பேசுறாரு இல்லை கொடோஸ் இல்லை எங்கேயாவது போய் ரொம்ப ஒரு மலை உச்சிக்காவது போனால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போயிடலாமே பரலகத்துக்கு அங்கேயாவது போயிட்டு ஜபிப்போன்னு சொல்லி தலைவாக்கல்லைங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் உபவாசமாக போயிடுவேன் மலை உச்சிக்கு போயிட்டு ராத்திரி தான் திரும்பி வருவேன் பேசுறாரே இல்லை என்ன ஆண்டவரே இது இந்த நமக்கு வேண்டிய நேரத்தில் பேசவே மாட்டார் கடைசி நாள் தாங்க முடியல பேசினார் ஏதாவது புதுசா பேசுவார்னு பார்த்தா இந்த மாசத்துக்கு ரெண்டு தடவை நம்ம பிரசங்கம் பண்ற அதே வசனம் நூற்றி இருபத்தி ஓராம் சங்கீதம் முதலாவது வசனம் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பொற ஆண்டவர் இது எனக்கு நன்றாக தெரியும் இவ்வளவு உபவாசம் இருந்து மலைக்கு வந்தெல்லாம் கேட்டதற்கு இதை தானா இதை அன்னைக்கே காட்டி இருக்கலாமே இப்படி நம்மளோட அவர் வேலையை செய்யறதுக்கே நம்மளோட பேசுறதுக்கு எவ்வளவு தயங்குவார் தெரியுமா கேட்டா வார்த்தையை பாரு வசனத்தை பாருன்றுவார் இதுதான் நம்மட பரிசுத்தம் விளையாம எப்படின்னா சும்மா வந்தவனுங்களை தங்க வச்சது மட்டும்தான் இவன் ஜபிக்கவோ இவன் ஆண்டவரை அழைக்கவோ இவன் பலி சேர்த்தவோ இல்லை ஆண்டவர் தானாக வந்து கேட்கிறார் யாரடா இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ எவ்வளவு பரிசுத்தவான் யோசிச்சு பாருங்க எங்க எல்லாத்தையும் விட பயங்கர பரிசுத்தவான் ஆண்டவரா வந்து கேட்கறது அந்த யாரடா விசிட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்களோ அப்ப இவர் சொல்றாரு ஆண்டவரே இப்படி யாரோ ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கிறதா அந்த கூட்டத்தை சபிக்க வேண்டுமாம் அந்த பாலாக் ராஜா அனுப்பி இருக்கிறான் உடனே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ போக வேண்டாம் மூன்று விஷயங்கள் சொல்கிறார் நீ இவர்களுடைய போக வேண்டாம் நம்பர் ஒன் இரண்டாவது அந்த ஜனங்களை நீ சபிக்க வேண்டாம் மூன்றாவது அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த விளையாம் தீர்க்கதரிசி எவ்வளவு நல்ல தீர்க்கதரிசி தெரியுமா அடுத்த நாள் காலையில் எழுமுன உடனே போயிட்டு அவங்கள பார்த்து குட் மார்னிங் கூட சொல்லலை குட் மார்னிங்னு சொல்லலை ஒரு டீ காஃபி கூட கொடுக்கல ஏன்னா அந்த காலத்தில் டீ காஃபி ரெண்டும் இல்லை சரியா காலையில் எலும்பி யோ புறப்படலாம் எல்லாம் போங்க போயிட்டு உங்க என்ன திருக்க திருச்சி அரை வரவில்லையா எங்களோடு ஆஹா போய் உங்கள் ராஜாவுக்கு சொல்லுங்க நான் வரமாட்டேன் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் போக வேண்டாம் 
எவ்வளவு பரிசுத்தமான் பாருங்க நம்ம எல்லாம் ஒரு ஒரு மந்திரி வந்துட்டா என்ன மாதிரி தாஜா போடுவோம் மந்திரி வந்துட்டாரப்பா மந்திரி யோயோயோ கணக்கே எடுக்கல போங்கடா போறதுக்கு போய் சொல்லுங்க உங்க ராஜாவுக்கு நான் வர முடியாது ஆண்டவர் சொல்லவில்லை பாருங்கள் அன்பானவர்களே நான் ஏன் இதை இப்படி உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் அவ்வளவு பரிசுத்தமானும் உத்தமனும் உண்மை உள்ளவனும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவனுமாய் தான் அந்த விலையாம் இருந்தார் கடைசியில் என்ன புதிய ஏற்பாடு அவரை குறித்து சொல்லுகிறது அந்நீதத்தின் கூலிக்காக ஊழியம் செய்த பண ஆசை பிடித்தவன் பேதுரு சொல்லுகிறார் வஞ்சகன் யூதா சொல்லுகிறார் கள்ளப்போதகன் இயேசுவே சொல்லுகிறார் அவ்வளவு பரிசுத்தமாய் இருந்தவன் இவ்வளவு கேவலமாய் விழுந்த காரணம் என்ன என்பதனை தான் இன்றைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதே காரணத்தை கொண்டு பிசாசு இன்றைக்கு ஆண்டவருக்குள்ளே பரிசுத்தமாய் இருக்கின்ற நம்மை தாக்குவதற்கு முயற்சிப்பான் அதனால் தான் இன்றைய செய்தி இப்போ பைபிளில் வாசிப்போம் என்ன நடக்குது நானே வாசிக்கிறேன் சரியா என் ஆகமம் லேவியராகமம் சாரி என் ஆகமம் என் ஆகமம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் பிரயாணம் பண்ணி எரிகோவின் கிட்ட இருக்கும் யோர்தானுக்கு இக்கரையிலே மோவாபின் சமனான வெளிகளில் பாளையம் இறங்கினார்கள் இஸ்ரவேலர் ஏமோரியருக்கு செய்த யாவையும் சிப்போரின் குமாரனாகிய பாலா கண்டான் ஜனங்கள் ஏராளமாய் இருந்தபடியினால் மோவாப் மிகவும் பயந்து இஸ்ரவேல் புத்திரரின் நிமித்தம் கலக்கம் அடைந்து மீதியானியரின் மூப்பரை நோக்கி மாடு வெளியில் புல்லை மேய்கிறது போல இப்பொழுது இந்த கூட்டம் நம்மை சுற்றி இருக்கிற யாவையும் மேய்து போடும் என்றான் அக்காலத்திலே சிப்போரின் குமாரனாகிய பாலா மோவாபியருக்கு ராஜாவாய் இருந்தான் அவன் பேயோரின் குமாரனாகிய விலையாமை அழைத்து வரும்படி தன் சந்ததியாருடைய தேசத்தில் நதி அருகே உள்ள பெற்றூருக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நதி அருகே நதி என்று நேற்று சொன்னேன் நதி என்று வேதத்தில் சொன்னால் அது எந்த நதி ஐபராத்து நதி ஓகே அது எங்கே இருக்கிறது பாபிலோன் பாபிலோனுக்கு பக்கத்திலே தான் இந்த மலைத்தொடர் இருக்கிறது அங்கே விலையாம் இருந்தார் எகிப்திலிருந்து ஒரு ஜனக்கூட்டம் வந்திருக்கிறது அவர்கள் பூமியின் விசாலத்தை மூடி எனக்கு எதிரே இறங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எண்ணிலும் பலவான்கள் ஆகிலும் நீர் ஆசீர்வதிக்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் நீர் சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று அறிவேன் ஆதலால் நீர் வந்து எனக்காக அந்த ஜனத்தை சபிக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஒருவேளை நான் அவர்களை முறைய அடித்து அவர்களை இத்தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடலாம் என்று சொல்ல சொன்னான் அப்படியே நன்றாய் பாருங்கள் மோவாபின் மூப்பரும் மீதியானின் மூப்பரும் பெரிய ஆளுக போறாங்க குறை சொல்லுதலுக்குரிய கூலியை தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு விளையாமிடத்தில் போய் பாலாக்கின் வார்த்தைகளை அவனுக்கு சொன்னார்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி ராத்திரிக்கு இங்கே தங்கியிருங்கள் கர்த்தர் எனக்கு சொல்லுகிறபடியே உங்களுக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன் என்றான் அப்படியே மோவாபின் பிரபுக்கள் விளையாமிடத்தில் தங்கினார்கள் இந்த இடத்திலே பிரபுக்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது பார்த்தீர்களா மூப்பர்கள் யார் பிரபுக்களை தான் அந்த இரண்டு தேசங்களிலும் மூப்பர்களாக வைத்திருந்தார்கள் தேவன் பிளையா பிளையாமின் இடத்தில் வந்து உன்னிடத்தில் இருக்கிற இந்த மனிதர் யார் என்றார் பார்த்தீங்களா இவர் ஜெபிக்காமலே ஆண்டவரை வந்து கேட்கிறார் விளையாம் தேவனை நோக்கி சிப்போரின் குமாரனாகிய வாலாக்கி என்னும் மோவாபின் ராஜா அவர்களை என்னிடத்துக்கு அனுப்பி பூமியின் விசாலத்தை மூடுகிற ஒரு ஜனக்கூட்டம் எகிப்திலிருந்து வந்திருக்கிறது ஆகையால் நீ வந்து எனக்காக அவர்களை சபிக்க வேண்டும் அப்பொழுது நான் அவர்களுடைய யுத்தம் பண்ணி ஒருவேளை அவர்களை துரத்தி விடலாம் என்று சொல்ல சொன்னான் என்றான் அதற்கு தேவன் விளையாமை நோக்கி நீ அவர்களோடே போக வேண்டாம் அந்த ஜனங்களை சபிக்கவும் வேண்டாம் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார் தெளிவா சொல்லிட்டார் விளையாமே நீ போகாமல் இருந்தால் நல்லது முடிவுனா போகாம இருக்கப்பார் அப்படி இல்லை போக வேண்டாம் கட்டளை அந்த ஜனங்களை சபிக்கவும் வேண்டாம் கட்டளை ஏனென்றால் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் விலையாம் காலமே எழுந்து பாலாக்கின் பிரபுக்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் தேசத்துக்கு போய்விடுங்கள் நான் உங்களுடைய கூட வருகிறதற்கு கர்த்தர் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க மாட்டோம் என்கிறார் என்று சொன்னான் பார்த்தீர்களா போய்விடுங்கள் 
என்று சொல்லுகிறான் அப்படியே மோவாபியருடைய பிரபுக்கள் எழுந்து பாலாக்கனிடத்தில் போய் விலையாம் எங்களுடைய வரமாட்டேன் என்று சொன்னான் என்றார்கள் இப்போதான் அன்பானவர்களே பிசாசினுடைய தந்திரத்தை பார்க்க போகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தீர்மானங்கள் எடுக்கும் பொழுது நேற்று கூட அநேகர் ஊழியத்துக்கு உங்களை மறுபடி ஒப்புக் கொடுத்தீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு ஒப்புக் கொடுப்பதாக அநேகர் கரங்களை உயர்த்து ஒப்புக் கொடுத்தீர்கள் இப்படி ஒப்புக் கொடுக்கும் போது ஆண்டவருக்குள் தீர்மானங்கள் எடுக்கும் போது ஆண்டவருக்காக நிற்கும் பொழுது பிசாசு என்ன மாதிரியான தந்திரத்தை செய்வான் என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் இப்போ வாசிங்க நீங்கள் வாசிக்கிறவங்க யாராவது இனி அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க பாருங்க பதினைந்தாவது வசனம் பயங்கரமான ஒரு வசனம் இந்த வசனம் வாசிங்க பாலாக் மறுபடியும் அவர்களிலும் கனவான்களான அதிக பிரபுக்களை அனுப்பினான் இந்த வசனத்தில் இருக்கிற இந்த விஷயங்களை கவனிங்கள் மறுபடியும் எல்லாரும் சொல்லுங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அன்பானவர்களே பிசாசு உங்களை சோதிப்பதற்கோ விழுத்துவதற்கோ உங்களை ஊழியத்திலிருந்து எடுப்பதற்கோ உங்களை பின்வாங்குவதற்கோ முயற்சி பண்ணும் பொழுது மறுபடியும் 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 அந்த முயற்சிகளை எடுப்பான் ஒரு தரம் அவன் முயற்சி எடுத்து தோல்வி அடைந்தவுடன் ஓய மாட்டான் சரியா மறுபடி 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 உங்களை குழப்பான் மறுபடி 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 தவறான ஆலோசனை உங்களை நோக்கி வரும் மறுபடி 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 பொருளாதார பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை அது இது என்று வரும் ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் நேற்று கூட பாஸ்டர் சொன்னார் இந்த இடத்துல யாரோ ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாராம் முன்பு போல ஊழியம் செய்ய முடிவதில்லை என்று அன்பானவர்களே அநேகர் இப்படித்தான் அநேகர் ஆண்டவருக்காக எழுந்து பிரகாசிப்பார்கள் அப்புறம் சில காரணங்கள் நிமித்தம் அவற்றை செய்ய முடியாமல் போய்விடுகிறது குடும்ப பொறுப்பு பொருளாதார பிரச்சனை பிள்ளைகள் வளர்ந்து விட்டார்கள் ஏதோ ஒன்று இப்போ அந்த காரணத்தின் நிமித்தம் அவர்கள் முன்பு போல ஆண்டவருக்குள் பிரகாசிக்க முடியவில்லை ஏன் சிலருக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு கொடுக்க முடியவில்லை வருமானம் தேவை வீட்டில் குடும்பத்தில் வறுமை ஆகவே இந்த பிள்ளை தான் உழைத்து குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிர்பந்தம் இப்படி நியாயமான யதார்த்தமான உண்மையான காரணங்கள் நிமித்தம் அநேகருக்கு தங்களுக்கும் ஊழியம் செய்ய முடியவில்லை தாங்களும் ஊழியம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு கொடுக்கவும் முடியாமல் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட சில காரணங்களின் நிமித்தம் சில பேர் ஊழியங்களை குறைத்து கொண்டு விட்டார்கள் சரி இப்போ நேற்று கேட்ட பிரசங்கம் போல அவ்வப்போது ஆண்டவர் மறுபடி தட்டி எழுப்பி எங்களை அப்படியே ஆண்டவருக்குள் ஒப்படைக்க மறுபடி மீள அர்ப்பணிக்க வைக்கிறார் மீள அர்ப்பணிக்கிறோம் மறுபடி அந்த ஊழியங்களை தொடங்குகிறோம் பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிக்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஊழியம் செய்ய பெயர் கொடுக்கிறோம் கேர்சல் நடத்துவதற்கு வீட்டை திறந்து கொடுக்கிறோம் இப்படியெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் விட போகிறானா பிசாசு விடமாட்டான் மறுபடி 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 இதே மாதிரியான பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து போடுவான் தவறாக நாம் நினைப்பது என்னவென்றால் சரியப்பா ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டோம் இப்போ கர்த்தர் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பார் நடக்காது அதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் மறுபடி மறுபடி பிசாச அந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து போடுவான் இந்த வசனம் மறுபடி என்று மாத்திரம் சொல்லவில்லை அவர்களிலும் கனவான்களான அதிக பிரபுக்கள் ரெண்டு விஷயங்கள் அதில் இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே Quantitative increment and a qualitative increment. சரியா எண்ணிக்கை அடிப்படையில் ஒரு அதிகத்துவமும் தரம் அடிப்படையில் ஒரு அதிகத்துவமும் வந்து விடுகிறது பாருங்கள் முன்பு எத்தனை பேர் போனார்களோ அதை விட அதிகமான எண்ணிக்கையானவர்கள் இப்பொழுது போகிறார்கள் அன்பானவர்களே நீங்கள் ஊழியத்தை விட்டு இறங்குவதற்கு அல்லது நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த பக்தியை விட்டு விலகுவதற்கு அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிக்க முடியாமல் போனதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற அந்த காரணிகள் 
எண்ணிக்கை அடிப்படையில் அதிகரிக்கும் இப்போ யாராவது உங்களுடைய மண்டையை குழப்பி விட்டார்கள் விளையான ஆலோசனை சொல்லி என்றால் இப்போ மறுபடி ஆண்டவருக்கு உங்களை அர்ப்பணித்து பாருங்கள் முன்பை விட அதிகமான பேர் வந்து உங்களுடைய மண்டையை குழப்புவார்கள் முந்தி ஒன்று சொல்லிச்சா இனி ரெண்டு மூணு சொல்லும் முந்தி ரெண்டு மூணு சொல்லிச்சா இப்ப ஏழு எட்டு சொல்லும் சரியா முந்தியாவது ஒன்று ரெண்டு இப்ப பார்க்கறதெல்லாம் மத்த மாதிரி தான் சொல்லுது ஒரு உதாரணம் உங்களுடைய பிள்ளையை நேற்று இப்போ ஊர் ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிக்கிறீர்கள் இவ்வளவு காலம் ஒரு தடவை நீங்கள் அர்ப்பணிக்க போனீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போ யாரோ ஒரு மாமா அல்லது யாரோ ஒரு மாமி அல்லது யாரோ ஒரு பாஸ்டர் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்த போது உங்கள் பிள்ளைய ஊழியத்தை கொடுக்குறீங்களா உங்களுக்கு வருமானம் இருக்கா ஒரு தொழில் செய்யலாமே ஒரு மேல் படிப்பு படிக்கலாமே இப்படி உங்கள் மண்டையை போட்டு குழப்பி அந்த ஒரு நாள் மண்டையை போட்டு குழப்பினால நீங்கள் செய்யலை இப்போ நேற்று கண்ணீர் உங்கள் பிள்ளையுமா ஐயோ ஆண்டவரே உண்மைதான் நான் மறுபடியும் என் பிள்ளையை அர்ப்பணிக்கிறேன் அர்ப்பணிச்சிட்டீங்கல்ல இனி ஒன்று வராது பத்து வரும் முந்தியாவது ஒன்று வந்துட்டு குழப்பிட்டு போச்சு இப்போ ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று வர்றதெல்லாம் கேட்கும் என்ன பண்ணுது பிள்ளை சும்மா வாரம் வேணாம் பிள்ளை என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்பான் உங்களுக்கு பிள்ளை இருக்குன்னு தெரியாதெல்லாம் பிள்ளைலாம் இருக்கா எத்தனை பிள்ளை இருக்கா உங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளை என்ன செய்து ஒட்டனே உங்களோட அண்டனா மேலே ஏறிடணும் கேட்குறாங்க ஊழியம் செய்ய போகுது ஐயோ பார்த்தீங்களா ஐயோ வர்றதெல்லாம் சொல்லுவோம் அடுத்தது என்ன தெரியுமா பிசாசனுடைய அடுத்த தந்திரோபாயம் முந்தியாவது சும்மா இழிச்சமாக தான் சொல்லிச்சு இப்ப படிச்சது நல்ல நல்ல பெருசு இதெல்லாம் சொல்லும் எண்ணிக்கை மாத்திரம் அல்ல தரத்தில் உயர்ந்தவர்களும் சொல்லுவார்கள் சரியா படிச்சவே வருவான் முந்தியாவது அவ்வளவு படிப்பு அறிவில்லாத சொல்லிச்சு சரி அதுதான் சொல்லிச்சு அதனால படிச்சவங்க கிட்ட ஆலோசனை கேட்டிருக்கணும் படிச்சவன் தானா வருவான் உங்க கிட்ட வந்து அவங்க படித்தவன் படித்த ரீதியில் சொல்லுவான் உங்கள் உங்களோட சைல்டு நீங்கள் மினிஸ்ட்ரிக்கு விட்டால் டேஞ்சரஸ் ஆகிரும் ஏன்னா படித்தவன் தானே அதான் இங்கிலீஷ் வருது கூட கூட கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஹை லெவலுக்கு வந்த பிறகு மினிஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஸ்டெப் பண்ணலாமே நீங்கள் பார்க்குற பார்வையிலையே தெரியணும் அந்த ஆளுக்கு நீங்க மட்டும் ரச்சிக்கப்பட்ட வெட்டி திம்பிங்க இதுதான் அன்பானவர்களை நடந்தது பிசாசுக்கு தெரியும் விலையாமை விழுத்துவது எப்படி என்று ரெண்டு விஷயம் அதிகமானோர் வருகிறார்கள் அதுவும் முன்பு வந்தவர்கள் முன்பு வந்தவர்களே பிரபுக்கள் இப்போ அதை விட கனவான்கள் வருகிறார்கள் இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது மூன்றாவதான ஒரு ஐட்டம் இருக்குது என்ன தெரியுமா அடுத்த வசனத்தை வாசிங்களே அவர்கள் பிழையாமிடத்தில் போய் அவனை நோக்கி சிப்போரின் குமாரனாகிய பாலாக் எங்களை அனுப்பி நீர் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு தடைப்பட வேண்டாம் உம்மை மிகவும் கனம் பண்ணுவேன் நீர் சொல்வதையெல்லாம் செய்வேன் நீர் வந்து எனக்காக அந்த ஜனங்களை சபிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல சொன்னார் என்றார்கள் முத்த இல்லாத முதலில் வந்த பொழுது கிடைக்காத ஒரு ஒரு நன்மை இப்போ கிடைக்க போகிறது ஒரு தேசத்தின் ராஜா சொல்லுகிறார் நீர் மாத்திரம் வந்தால் ராஜா உம்மை கனம் பண்ணுவாராம் வீட்டில் பொண்டாட்டியே என்னை கனம் பண்ணதில்லை இங்கேயும் இருக்கிற ராஜா கனம் பண்ண போறான் ஏனா அவன் நினைப்பானோ இல்லையோ விலங்குதா கனம் கனம் இந்த பார்த்த கனம் என்பது ஒன்றை சொல்லுகிற உண்மையாக அநேக ஊழியக்காரர்களை விழுத்துவது இந்த கனம் ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா கனத்தை பற்றி சொல்லுகிறார் கனத்துக்கு எதிரானவர் அல்ல ஆண்டவர் ஆண்டவராகிய இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் என் பிதா அவனை கனம் பண்ணுவார் கனம் நல்ல ஒரு விஷயம் என்ற அப்படினால் தான் பிதாவானவரே கனம் பண்ணுகிறார் சரி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி பாஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் ஏதோ ஒரு ஊழியத்தை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் ஒரு கேசல் ஊழியமோ 
ஓய்வு நாள் பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற ஊழியமோ துண்டுப்பிரதி ஊழியமோ ஜப ஊழியமோ ஏதாவது ஒரு ஊழியம் செய்கிற சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் கைகளை தூக்கி காட்டுங்கள் ஏதாவது பாஸ்டர் சுமார் மாத்திரம் அல்ல ஏதாவது ஒரு ஊழியம் ஒரு லேடிஸ் மீட்டிங் ஒரு யூத் மீட்டிங் கைகளை நல்லா தூக்குங்க உங்களுக்கு தெரியுமா பரலோக பிதா உங்களை கனம் பண்ணுகிறார் பரலோக பிதா உங்களை கனம் பண்ணுகிறார் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களை கனம் பண்ணாவிட்டால் பரவாயில்லை உங்கள் உறவினர்கள் உங்களை கனம் பண்ணாவிட்டால் பரவாயில்லை உங்களுக்கு உங்களை தெரிந்தவர்கள் உங்களுக்கு படிப்பில்லை என்று சொல்லட்டும் உங்களுக்கு பணம் இல்லை என்று சொல்லட்டும் பெரிய வீடு இல்லை என்று சொல்லட்டும் பெரிய பெரிய தொழில் இல்லை என்று சொல்லட்டும் இங்கிலீஷ் தெரியாது என்று சொல்லட்டும் பைபிளை கூட ஒழுங்காக வாசிக்க தெரியவில்லை என்று சொல்லட்டும் ஏத்தை வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும் பரலோக பிதாவே உங்களை கனம் பண்ணுவதென்றால் வேறு ஏவன் உங்களை கனம் பண்ண வேண்டும் பாராக் ஒபாமா ஜனாதிபதி அமெரிக்கா உலகத்தின் பார்வையில் உலகத்தின் பார்வையில் அவர் தானாம் அதிக கனம் கொண்ட ஒரு உத்தியோகம் செய்கிறவர் பாவம் பிதாவின் கனம் அந்த ஆளுக்கு இருக்கா இல்லை பிதாவின் கனம் அந்த ஆளுக்கு வேணுமா இருந்தால் அமெரிக்க பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு ஒரு கேர்சல் நடத்துறதுக்கு வரணும் ஜிம்மி காட்டர் என்ற ஒரு ஜனாதிபதி இருந்தார் பிதாவினால் அவர் கனம் பெற்றவர் ஏன் தெரியுமா அவர் ஜனாதிபதியாக அமெரிக்காவை ஆட்சி செய்ததுக்காக அல்ல ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சண்டே ஸ்கூல் டீச் பண்ணினபடினால் விளங்குதா ஏப்ரஹாம் லிங்கன் இப்படி அமெரிக்க ஜனாதிபதிமார் சில பேர் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும் பொழுது பிதாவினுடைய கனம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது ஆனால் இன்றைக்கு பாராக் ஒபாமா போன்றவர்களுக்கு கூட இல்லாத பிதாவின் கனம் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் நம்மை கனம் பண்ண வேண்டும் என்று ஏன் அவதிப்பட வேண்டும் பிசாசு இதை ஒரு வஞ்சனையாய் செய்து வருகிறான் அநேக ஊழியக்காரர்கள் விழுந்து போவதற்கு காரணம் இந்த பெருமையை இந்த கனத்தை எதிர்பார்த்து தான் எதற்காக பெயருக்கு முன்னால் ஏராளமான பட்டங்களை போட்டுக்கொண்டு தங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் அந்த கனத்தை எதிர்பார்த்து தான் சரியா கனம் பிதாவே கொடுத்த பிறகு மக்கள் கொடுக்க தேவையில்லை கொடுத்தால் அது அவர்களுக்கு ஆனால் கொடுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை இன்றைக்கு பெயருக்கு முன்னால் ரெவரன் டாக்டர் இவாஞ்சலிஸ்ட் ப்ரொஃபர்ட் அப்போசல் அது இதுன்னு விசிட்டிங் கார்டை நிறைச்சிட்டு அப்புறம் பேர் எழுதுறதுக்கு இடம் இல்லாமல் சின்ன ஃபண்டில் பேரை போடுறான் விளங்குதா ஏன்னா இவாஞ்சலிஸ்ட்னு மதிக்காதவன் ப்ரொஃபட்டுனாவது மதிப்பான் ப்ரொஃபட்னு மதிக்காதவன் என்னைய அப்போசல்னாவது மதிப்பான் அப்படியும் மதிக்காதவன் என்னைய இவன் ஏதாவது ஒன்றுக்காக மதிப்பான் சரியா இப்போ என்னன்னா அந்த காலத்தில் நம்ம பாஸ்டர்னு சொல்கிற போதே நமக்கெல்லாம் புல் அறிக்கும் அது புல் அரிச்சு அரிச்சு அது தேஞ்சு போய் ரெவரண்ட்னு வந்துச்சு அப்புறம் அது புல் அரிக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளில் டாக்டர்னு வந்துச்சு அது கூட படித்து வர்றது பரவாயில்ல படிக்காமலும் சில பேர் வாங்கிக்கிறானுங்க அதை விடுங்களே இப்போ பாஸ்டர் போய் ரெவரன் போய் டாக்டர் போய் இப்போ பெண்டி காஸ்டர்ஸ் மத்தியிலும் வந்திருக்குது பிஷப் பேராயர் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ காடினலும் வந்துருச்சு காடினலும் வந்துருச்சு இன்னும் போப் மட்டும்தான் வரல என்னைக்கு போப் வருதோ அந்த உண்மையான போப் பாவாம அப்போதான் யோசிப்போம் எது இன்னொரு போப்பா ஆமா போட்டுக்கிறோம் இங்க தொப்பிய கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல பென்டி கோஸ்டல்லையும் போப் வந்துருமா இனி அடுத்து மிச்சம் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய பதவி தான் அப்புறம் இவன் சொல்லுவான் அன்பானவர்களே கருத்தர் என்னை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி அடுத்தது நான் அப்படின்றுவான் பென்த கோஸ்டல்காரன் அதுக்கு மொதல் ஆண்டவர் சபையை எடுத்துக்கிட்டு போயிடணும் எதுக்காக ஏன் இந்த பதவியெல்லாம் இதெல்லாம் ஊழியம் ஊழியம் கர்த்தர் கொடுக்கிற வரங்கள் கர்த்தர் கொடுக்கிற ஊழியம் கனத்தை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து நான் சமீபத்தில் மலேசியாவில் ஒரு பைபிள் ஸ்கூலில் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ என்னிடத்துல படிக்கிற ஒரு பாஸ்டர் அவரும் எல்லாம் பாஸ்டர்ஸ் தான் படித்தாங்க நிறைய பேர் அவர் சொல்கிறார் பாஸ்டர் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க எங்களுடைய சீனியர் பாஸ்டர் நான் அன்றைக்கி போயிட்டு பாஸ்டர்னு கூப்பிட்டேன் பயங்கரமாக திட்டினார் இப்ப நான் பிஷப் யூ நீட் டு நோ ஹவு டு அட்ரஸ் மீ என்னை எப்படி அழைக்கணும்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீ என்னை பிஷப்னு கூப்பிட்டா தான் நாளைக்கு மற்றவன் என்னை பிஷப்னு கூப்பிடுவோம் எண்ட தெய்வமே 
எப்படி இன்றைக்கு பாருங்கள் நான் மாணவர்களே கனம் 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 அன்றைக்கு விளையாம் விழுந்த அந்த காரணங்களில் ஒன்று கனம் பிளீஸ் மக்கள் உங்களை கனம் பண்ண வேண்டும் என்று நினைக்காதீர்கள் மக்களுடைய கனம் தேவையே இல்லை பிதாவே உங்களை கனம் பண்ணுகிறான் இப்போ கையை தூக்காதவங்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கும் அப்போ எங்களை பிதா கனம் பண்ணலையா இல்லைங்க ஐயோ ஐயோவா ஊழியத்துக்கு வந்துருங்க அவ்வளோதான் இல்லை நான் வேலை செய் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே ஊழியம் தருவார் பாஸ்டர் ஆப்பா இருக்கு இருக்கு ஸ்டாக்கில் இருக்கு நீங்கள் உங்கள் பிஸி வாழ்க்கையில் ஆண்டவருக்கு செய்யக்கூடிய ஊழியங்கள் நம்ம கைவசம் இருக்கு பிதாவினுடைய கனம் வேண்டுமா ஊழியக்காரனாய் வருங்கள் வாருங்கள் இரண்டாவது நீர் சொல்வதை எல்லாம் நான் செய்வேன் எப்படி இன்றைக்கு இது ஒரு அடுத்த பிரச்சனை ஒரு ராஜா சொல்லுகிறான் எங்கேயோ இருக்கிற நீர் எனக்கு எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லும் நான் அதை செய்வேன் கீழ்ப்படிவேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு நாய் வளர்க்குறோம் சிட்டுனா அந்த நாய் உட்காருது ஸ்டாண்டுனா அந்த நாய் எழும்புது பிஸ்கட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு நோ நோங்கிறோம் அது நிக்கிட்டு இருக்குது நான் வாரேன் உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் இவ்வளவு பெருமையாக எனக்கு சொல்லுவீங்க தெரியுமா பாஸ்டர் இந்த பாருங்க பாஸ்டர் கம் ரிங்கோ கம் ஓ நோ பாஸ்டர் பார்த்தீங்களா நான் சொன்னால் தான் அதை எடுக்கும் ஒரு ஆஃப்டர்ஆல் ஒரு நாய் நான் சொல்கிறத செய்துங்கிறது எவ்வளவு பெருமையாக இருக்கு எங்களுக்கு நாய் பிசாசுக்கு இது தெரியும் ஆகவே இவன் பாலாமை விலையாமை எப்படி ஏமாற்றுகிறான் பாருங்கள் ஒரு சாதாரண வளர்ப்பு பிராணியே எனக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று சந்தோஷப்படக்கூடிய மனிதர்களுக்கு ஒரு தேசத்து அரசனே நான் சொல்லுவதை செய்வான் என்கிறான் என்றால் அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய பெருமை இவனால் தாங்க முடியவில்லை அன்பானவர்களே சரியா உடனே இவன் என்ன செய்கிறான் வாசிங்க பதினெட்டாவது வசனம் பிள்ளையாம் பாலாக்கின் ஊழியக்காரருக்கு பிரதியுத்திரமாக பாலாக்கு எனக்கு தன் வீடு நிறைய வெள்ளியும் பொண்ணும் தந்தாலும் சிறிய காரியமானாலும் பெரிய காரியமானாலும் செய்யும் பொருட்டு என் தேவனாகிய கற்றரின் கட்டளையை நான் மீறக்கூடாது பதினெட்டாவது வசனத்துல மாப்பிள்ள பயங்கர பரிசுத்தவனா தான் இருக்கிறார் சரியா என்ன சொல்றார் தெரியுமா நான் என் வீட்டு நிறைய பரிசுகள் கொடுத்தாலும் நான் கருத்தரை மீற மாட்டேன் பொய்க்கு சொல்றான் ஏன் தெரியுமா அடுத்த வசனத்து மொத்த சொல்ல பாருங்களே ஆகிலும் நீ உண்மையான மனுஷனா இருந்தா அப்படி சொல்லி அவனுக்கு அனுப்பியிருக்கணும் வீடு நிறைய பொன் தந்தாலும் நான் வரமாட்டேன் கருத்தருக்கு விரோதமாய் நான் போக மாட்டேன் சொல்லிட்டு அகிலும் பாத்தீங்களா அதான் பிரச்சனை கத்தர் இனிமே எனக்கு என்ன சொல்லுவார் என்பதை நான் அறியும்படிக்கு நீங்களும் இந்த ராத்திரி இங்கே தங்கியிருங்கள் என்றான் பாருங்கள் அன்பானவர்களே தன்னுடைய இறையலையே மாற்றிவிட்டான் தன்னுடைய மூல உபதேசத்தை டாக்டரின் ஆஃப் காட் ஆண்டவரை பற்றின இறையலையே மாற்றிவிட்டான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பக்திமானுக்கு தேவனை பற்றி தெரியாதா அவர் மனம் மாற மாட்டார் அவர் சொன்னால் சொன்னதுதான் நேற்று ஒன்று சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கு இன்னொன்று சொல்ல மாட்டார் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பு சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுவது போல நீ விட்டு விடாதிருப்பாயாக என்றவர் இன்றைக்கும் அதையே தான் சொல்லுகிறார் இப்ப இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு இப்ப டிவி வெளிய சர்வீஸ் எல்லாம் வீட்டில் காட்டுறாங்க ஆகவே இந்த எபிரேயர்ல நான் சொன்னதை நீங்க கொஞ்சம் அமேண்ட் பண்ணலாம் சரியா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் காரணமாக சபை கூடி வருதலை நீங்கள் விட்டு விடுவது இந்த காலத்தில் பிரச்சனை இல்லை சொல்லுவார ஆண்டவர் அன்றைக்கு அது பிரச்சனை இன்றைக்கும் பிரச்சனை தசம பாகம் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பு புதிய ஏற்பாட்டு சபையிலே கொடுக்கப்பட்டது 
இப்பையும் சபைக்கு தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய கஞ்சனா இருந்தாலும் தசம பாகத்தை கொடுத்தே ஆக வேண்டும் ஆண்டவர் அதை மாற்ற மாட்டார் சரி உங்களுக்காக மாத்திரம் நான் மாத்திரேன் ஏன்னா நீ நாலு பிள்ளைகள் பெற்றுக்கிட்ட ரெண்டு தான் பிளான் பண்ண எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு தனா வந்துருச்சு அதனால் உனக்கு நீ மாத்திரம் வர்ற நாலு வருஷத்துக்கு தசம பாகம் கொடுக்க தேவையில்லை சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் விளங்குதா அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவருடைய வார்த்தை மாறாது ஆனால் விளையாம் என்ன சொல்லுகிறான் நீங்களும் தங்குங்கள் பார்ப்போம் இதை குறித்து ஆண்டவர் வேறு ஏதாவது சொல்ல இருக்கிறதா என்று முட்டாள்தனமான வேலை அன்பானவர்களை உங்களை ஆண்டவர் அழைத்து நீங்கள் ஊழியத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து சபையால் உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டு இப்படி ஆண்டவருக்குள் நீங்கள் ஒரு படி எடுத்து வைத்த பிறகு வேறு அபிப்பிராயங்களின் பின்னே போகாதீர்கள் இதை குறித்து கர்த்தர் மேலதிகமாக என்ன சொல்லுவார் என்று பார்க்க முயற்சிக்காதீர்கள் இரண்டால் கர்த்தர் ஒரு தடவை சொன்னது சொன்னதுதான் அதை அவர் மாற மாட்டார் மீற மாட்டார் இப்ப நீங்க சில பேர் யோசிக்கலாம் பாஸ்டர் நீங்க இப்படி சொல்றீங்க அடுத்த வசனத்தில் ஆண்டவர் போக சொல்றாரு நீங்க யோசிக்கலாம் வர்றேன் அதுக்கு நான் சரியா வாசிங்க பார்ப்போம் இரவிலே தேவன் பிழையாமிழத்தில் வந்து அந்த மனிதர் உன்னை கூப்பிட வந்திருந்தால் நீ எழுந்து அவர்களோடே கூட போ ஆனாலும் நான் உனக்கு சொல்லும் வார்த்தையின்படி மாத்திரம் நீ செய்ய வேண்டும் என்றார் என்ன பாஸ்டர் சுரேஷ் இப்ப பெருசா பீடிக்க போட்டு சொன்னீங்க கர்த்தர் மாற்ற மாட்டார் அப்படி இப்படின்னு அவர் தான் முதல்ல போக வேணான்னு சொன்னாரு ஆனா சொன்ன மாத்த மாட்டாரு நீங்க நான் அதை மாத்திட்டாரு அதான் போங்கிறாரு அடுத்த வசனத்தையும் வாசிப்போம் அப்புறம் நான் விளக்கப்படுத்துறேன் இதை விலையாம் காலமே எழுந்து என் தன் கழுதையின் மேல் சேனம் கட்டி மோவாப்பின் பிரபுக்களோடு கூட போனான் அவன் போகிறதுனாலே தேவனுக்கு கோபம் உண்டது போதும் இப்ப என்ன பிரச்சனை இப்ப விளங்குதா இப்ப அவர் தானே போக சொல்றாரு அப்ப இவன் போறான் அப்ப அவர் சொல்லி இவன் போகும்போது ஏன் அவருக்கு கோபம் வரணும் பிறகு நீங்க கதையை வாசி பாருங்க மூணு தடவை வந்து கூறக்கணிக்கிறார் மூன்று தடவை கர்த்தருடைய தூதனால் அவர் வந்து குறுக்கி நிற்கிறார் என்றால் இவன் போவது அவருக்கு கோபமாய் மாறியது அப்போ அந்த வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறதே சரி நீ அவர்கள் உன்னை அழைக்க வந்திருந்தால் நீ போ ஆனால் நான் சொல்வதை மாத்திரம் தான் நீ சொல்ல வேண்டும் அன்பானவர்களை இந்த இடத்திலே தான் மூல மொழியும் எழுதுவது பேசுவது என்ற அந்த வித்தியாசமும் அமைந்திருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே ஒரு அழகான சொல் இருக்கிறது சினக்கல் ஐரணி சினக்கல்னா தமிழ்ல அந்த கிண்டல் கிண்டல் மாதிரி ஐரணி என்றால் நான் சொல்லும் வார்த்தைக்கு எதிரானதுதான் நான் சொல்லும் வார்த்தையின் அர்த்தம் சில நேரம் உங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்க போகும்போது என்ன தெரியும் சொல்லுவாங்க அப்ப நான் வர்றேன் போறேன்னு தானே சொல்லணும் வர்றேன் அப்படின்ட்டு போறாங்க அவர்கள் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவது போறேன் என்பதை குறிக்கும் சரிதானே அதுலயே கிண்டல் கலந்தா சினக்கல் ஐரணி அடிக்கடி நான் பயன்படுத்தும் ஒரு உதாரணம் உங்க சின்ன பாப்பா ஐஸ்கிரீம் கேக்குது மம்மி மம்மி ஐஸ்கிரீம் தாங்க மம்மி ஐஸ்கிரீம் தாங்க பேசாம கும்ப இங்க இருக்கிற காலநிலையில இங்கெல்லாம் மழை மாறி இருக்குது அப்புறம் இருமுறதுக்கா அப்புறம் சளி வருகிறது வர்றதுக்கா ஒழுங்கா சொல்லிட்டு அடிப்பேன் சரி இந்தா வாங்கி கொடுத்தாச்சு நல்லா நக்கிக்கிட்டு வருது அடுத்த நாள் காலையில கொக்கு கொக்குன்னு இருமுது உடனே மம்மி கேட்கறாங்க வாங்கி தரவா ஐஸ்கிரீம் அவங்க ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரவான்னு கேட்கல இப்ப அதை எழுதுறாங்க ஒரு ஆள் எழுதுறா கமலா ஆஸ்கா பை ஐஸ்கிரீம் சரியா கமலா மகளிடம் நான் உனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரவா என்று கேட்கிறார் அப்ப அதை இன்னொரு ஆள் வாசிக்கும் போது இவங்க உண்மையிலே ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரவான்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எழுதும் போது உணர்ச்சிய போட்டு எழுத முடியாது சரியா இப்ப போங்கிறத நீங்க எழுதுங்க அதை வாசிக்கும் போது சில பேர் எப்படி வாசிப்பாங்க போ 
சில பேர் போ சில பேர் போ தானே ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த போ எப்படி சொல்லப்பட்டதுன்னு வராது இவங்களுக்கு சரியா போவ எத்தனை விதங்களை சொல்லலாம் போ அர்த்தம் என்ன தெரியுமா மவனே போயிரு இல்லைன்னா அது சரியா போ அப்படின்னா ஐயோ போய் தொலையே சரியா போ அப்படின்னா சரி போயிட்டு வா சரியா இப்படி நிறைய போ இருக்குது இப்ப இந்த போ அது எப்படி எழுதுவீங்க அதுக்கும் போவன்னா தான் இல்லையா போ அதுவும் போவன்னா தான் போ அதுக்கும் போனா அதுபோல இந்த இடத்துல என்ன உணர்ச்சி என்று நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் ஆண்டவருக்கு இவன் செய்தது கோபத்தை ஏற்படுத்தியது இவன் விட்ட முதல் தவறு என்ன தெரியுமா அவர்களை தங்க வைத்தது முதல் குழுவை தங்க வைத்தான் சரி இப்போ இவர்களை வீட்டுக்குள்ளே எடுக்காமலேயே அனுப்பி இருக்க வேண்டும் மாறாக மறுபடி ஒரு ஆண்டவர் இடத்துல கேட்டு பார்ப்போம் அவர் ஏதாவது மனதை மாற்றிக்கொள்வார் என்றா குணம் வருது பணம் வருது நான் சொல்றதெல்லாம் செய்யறேன்னு ஒரு ராஜா வேற சொல்றான் மிஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை அதனால ஆண்டவரை எப்படியாவது தாஜா பண்ணி கேட்டு பார்க்கலாங்கிற ஐடியால தான் இருங்கள் என்று சொல்லுகிறான் கருத்திற்கு கோபம் வந்து கத்த சொல்றார் ஓ உன்னை கூட்டிட்டு வர வந்து போய் வந்துட்டானுங்களோ ஆ போ ஆனா சொல்றத மாத்திரம் தான் நீ செய்யணும் புரியுதா அதுதான் உணர்ச்சி வந்துட்டாருங்களோ கூட்டிட்டு போறதுக்கு நான் சொல்றத மாத்திரம் தான் செய்யணும் விளங்குதா அதாவது நீ சொல்லுகிறாய் நான் சொல்வதை மாத்திரம் தான் செய்வேன் என்று அப்படி சொன்னவன் எதற்காக அவர்களை நிறுத்தினாய் போ அவர்களை மறுபடி தங்க வைக்கிறாய் இதுதான் ஆனால் நீ மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்பது என்ன நான் சொல்லுவதை மாத்திரம் தான் நீ செய்வாயாம் அதையா செய்தாய் அதை தான் ஆண்டவர் கேட்கிறார் சினக்கல் ஐரணி வேதத்திலே நிறைய இடங்களிலே இந்த சினக்கல் ஐரணி இருக்கிறது இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு புரியல ஏன்னா நான் இதை திரும்பி புரியப்படுத்தணும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு அன்பானவர்களே இதுதான் நடந்தது அப்போ ஆண்டவர் போக வேண்டாம் என்றதை தான் அப்போ அந்த அம்மா அந்த பிள்ளையை பார்த்து என்ன வாங்கி தரவா ஐஸ்கிரீம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நேற்று படித்து படித்து சொன்னேனே இப்படி நடக்கும்னு நீ தானே ஒத்த காலில் நின்று வாங்கின அம்மா சொன்னது சரியாயிருச்சு பார்த்தியா அதுதான் அர்த்தம் ஆனால் அதை எதுவுமே சொல்லாமல் அவ்வளத்தையும் எண்ணத்தில் அடக்கிட்டாங்க ஒரு கிண்டலான கேள்வியில் அடக்கிட்டாங்க ஆ வாங்கி தரவா பிள்ளைக்கும் புரியுது அம்மாவுக்கும் புரியுது அங்கே இருந்த மற்றவங்களுக்கும் புரியுது ஆனால் அதை எழுதி வாசிச்சா வாசிக்கிறவனுக்கு புரியாது இங்கேயும் அதுதான் நடந்தது அன்பானவர்களே இந்த இடத்திலே தான் விளையாம் தவறு செய்தான் அடுத்த நாள் அவன் புறப்பட்டு போகிறான் கர்த்தருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை மீறி அவன் போகிறான் போனவன் அடுத்த அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்ரேவேலுக்கு எதிராக சாபங்களை உரைக்க போனவனால் சாபம் உரைக்க முடியவில்லை அவனுடைய வார்த்தைகளை கர்த்தர் மாற்றிவிட்டார் ஆசீர்வாத வாக்கியங்கள் ஐந்து உரைத்தான் அதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகும் அவனுக்கு முடியவில்லை இந்த பாலாக்கனுடைய அந்த அந்த பரிசுகளை வாங்காமல் போவதற்கு ஆகவே வீட்டுக்கு போகாமல் பாலாக்கனிடத்திலே போய் சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் இந்த அளவுக்கு இவர்களை காப்பாற்றுவார் என்று எனக்கு தெரியாது ஒரே வழி ஆண்டவரோடு இவர்கள் கோபிக்க பண்ணுவதற்கு விபச்சாரம் விக்கிர ஆராதனை என்ற இரண்டு பாவங்களை அவர்களுக்குள்ளே அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி பாலாக்கை 
இந்த மாதிரியாக இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை விழப்பண்ணினதின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்ரேவலர்களின் அழிவுக்கு காரணமானார் ஆனால் பிற்காலத்திலே நீங்கள் என்னாகவும் புத்தகத்தை தொடர்ந்து வாசித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இஸ்ரேவேலர் கையாலேயே விளையாம் வெட்டுண்டு செத்து போனான் இன்றைக்கு கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிற பாடம் இதில் இருந்து என்ன தெரியுமா அன்பானவர்களே நேற்றைய பரிசுத்தம் இன்றைக்கு நம்மை காப்பாற்றாது இன்றைய பரிசுத்தம் நாளைக்கு நம்மை காப்பாற்றாது இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இயேசு இடத்துல வந்து சொல்லுகிறார்கள் உம்முடைய நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் உம்முடைய நாமத்திலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் என்று துரத்தினோம் தீர்க்க தரிசனங்களை உரைத்தோம் உண்மையாய் செய்தோம் ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் உங்களை ஒருபோதும் நான் அறிந்திருக்கவில்லை ஆகவே அன்பானவர்களே தினமும் ஆண்டவருக்குள் பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நேற்றைய சாதனைகள் நேற்றைய அர்ப்பணிப்பு நேற்றைய பரிசுத்தம் நேற்றைய உபவாசம் நேற்றைய ஜபம் நேற்றோடு முடிந்து விட்டது இன்றைக்கு புதிய நாள் புதிய கிருபை நமக்கு வேண்டும் நாளைக்கு புதிய நாள் புதிய கிருபை புதிய அர்ப்பணம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்க வேண்டும் சில பேர் நேற்று ஜபிச்சிட்டனால இன்னைக்கு ஜபிக்க மாட்டாங்க நேற்று நான் கொஞ்சம் ஓவரா ஜபிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு தேவை இல்லை அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஜபம் வேத வாசிப்பு உபவாசம் அந்நிய பாஷையிலே பேசுதல் இவை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தினசரி இருக்க வேண்டும் தீர்மானங்கள் எடுக்கும் பொழுது அந்த தீர்மானங்களிலே நிற்கிற அந்த 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 திட்டம் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்க வேண்டும் நேற்றைய தீர்மானம் இன்றைய தீர்மானம் அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் பிசாசு போராடுவான் முன்பை விட அதிகமானவர்களை கொண்டு போராடுவான் முன்பை விட அதிக கனம் கொண்டவர்கள் மூலம் போராடுவான் நல்ல நல்ல கவர்ச்சியான விஷயங்களை காட்டி வெளிநாட்டு கதவுகள் திறந்து பெரிய பெரிய பதவிகள் கொடுத்து அவன் உங்களை விழ வைக்க பார்ப்பான் விழ வேண்டாம் கர்த்தருக்காக எழுந்து நிற்க வேண்டும் விலையாம் விட்ட தவறை விட்டவே கூடாது அவ்வளவு நல்ல தீர்க்க தரிசி ஒரு பண ஆசை பிடித்தவனாக வஞ்சகனாக ஒரு கள்ள போதகனாக மாறிவிட்டானே அவனுடைய அழிவு இஸ்ரேவலர் கையாலேயே சாக வேண்டி வந்ததே ஆகவே அன்பானவர்களை நான் நினைக்கிறேன் கர்த்தர் உங்களோடு இந்த ஒரு தீர்க்க தரிசியின் வாழ்க்கை மூலமாக சில காரியங்களை பேசி இருக்கிறார் என்று விலையாம் விட்ட தவறை விட வேண்டாம் கர்த்தருடைய வார்த்தை எதையாவது சொல்லி இருந்தால் செகண்ட் ஒப்பீனியன் கேட்க போக வேண்டாம் இது சொன்னால் சொன்னது தான் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் ஒழிந்து போவதில்லை ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னே சொல்லப்பட்டதா இருக்கலாம் ஆனால் இது இன்றைய புத்தகம் இது நாளைய புத்தகம் இது நமது குடும்பத்தின் புத்தகம் இது நமது தனிப்பட்ட புத்தகம் இது நமது சபையின் புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கின்றதை எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் மாற்றவும் வேண்டாம் திருத்தி அமைக்கவும் வேண்டாம் முழுக்க முழுக்க இதற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் பைபிள் சொல்லுதுதான் ஆனா அந்த பெரிய ஊழியக்காரர்கிட்டையும் ஒருக்கா கேட்டு பார்ப்போமே வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் வேதம் சொல்லுவதை அப்படியே பின்பற்றி விளையாம் விழுந்தது போல விழாமல் கடைசி வரை விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு வாழ கர்த்தர் நம்ம அனைவருக்கும் உதவி செய்வாராக அவருடைய கிருபையில வளருங்கள் கர்த்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் பிரேஸ் தலாம் Thank you.